బాబు లెటర్ లో ఏది రాసింది లండన్ లో ఉద్యోగం వచ్చింది కానీ సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ రెండు లక్షల వరకు అడుగుతున్నారు నాకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో సీట్ దొరికిందన్నాయా రెండు లక్షల ఫీజు కట్టాలంటే పోయిన వారం నీ చెల్లెలకి పెళ్లి చూపులకి వచ్చేయలేదు అవును వాళ్ళకి పిల్లలు నచ్చిందట కట్టను కూడా అక్కర్లేదట చాలా సంతోషం కానీ పెళ్లి ఖర్చు మాత్రం నువ్వే పెట్టుకోవాలట పెళ్లి ఖర్చుల ఎంత అవుతుంది ఎలాగైనా ఒక రెండు లక్షలు అవుతుంది ఏమైందమ్మా అన్నయ్య నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత అమ్మ స్పృహ తప్పి పడిపోయింది డాక్టర్ ఇప్పుడు అడగని ఏమైందని ఇంకో రెండు మూడు నెలల్లో ఆవిడ ఆపరేషన్ ఏర్పాటు చేయండి లేదంటే మీ అమ్మ ప్రాణాలకి గ్యారంటీ లేదు ఆపరేషన్ ఎంత అవుతుంది డాక్టర్ ఎంత లేదన్నా ఓ రెండు లక్షలు అవుతుంది మీ అక్క నాతో కాపురం చేయాలంటే నా అప్పు మొత్తం నువ్వు తీర్చాలి ఎంత బావా రెండు లక్షల రూపాయలే కదా నా పెళ్లి కంటే ముఖ్యం అమ్మ ఆపరేషన్ నోరు మూసుకవి ఇప్పుడు నేనా ముఖ్యం ఏళ్ళు అమ్మితే రెండు లక్షల రూపాయలు వస్తాయి ఆ రెండు లక్షలు పెట్టుకుని నీ పెళ్లి చేయాలా లేక అభిరామిని తన భర్తింటికి పంపించాలా మూర్తికి కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలా లేదు శివని ఉద్యోగానికి పంపాలా ఇవన్నీ శివే నిర్ణయించాలి చేతిలో ఉన్న రెండు లక్షల రూపాయలతో ఎవరైనా ఒకరి సమస్య తీర్చడం కంటే నేను ఉద్యోగానికి వెళ్ళానంటే ఆరు నెలల్లో అందరి సమస్యలు తీర్చవచ్చు నేను నిర్ణయించుకున్నాను నేను లండన్ కి వెళ్తాను తీసుకొచ్చారు జైల్లోనే వేయచ్చు కదా లేదు యువర్ డాటర్ ఇస్ మేజర్ నేను ఇష్టపడే అతను వెంట వెళ్ళానని చెప్తే నా ఉద్యోగం పోతుంది టేక్ కేర్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ వార్నింగ్ ఇక ముందు ఇలా చేశారంటే యాక్షన్ అండర్స్టాండ్ కమాన్ లెట్స్ గో బుద్ధి ఉందా నీకు వీడితో పారిపోవాలనుకున్నావా ఎంత పెద్ద లండన్ లో వీడి తప్ప వేరే మగాడే దొరకలేదు నీకు ఏమి లోట చెప్పుకోవడానికి వీడికి ఒక ఉద్యోగం అయినా ఉందా ఆగాదు ఉద్యోగం గురించి నువ్వు మాట్లాడుకు తాగుడు ఎక్కువ నీకు ఉద్యోగం పోయిన విషయం నాకు తెలియదు అనుకుంటావా కానీ నేను అలా కాదు లాయర్ వేణుగోపాల్ కి క్లర్క్ నేను ఇలా చూడు నేను దీక్షలో ఉన్నాను నలభై ఒక్క రోజులు ముప్పై ఆరు రోజులు గడిచిపోయే దీక్ష అయిపోయాక హైగా దగ్గరికి వెళ్తే ఉద్యోగంలో చేర్చుకుంటారు అడిగినంత డబ్బేస్తారు కానీ నీ విషయంలో అలా కాదు ఆ వకీల్ వేణుగోపాల్ ఉన్నాడే వాడే పల్లెని మీదవా వాడు నీకు ఎలా పనిస్తాడు మీద సంపాదిస్తావు ఏంటి రోజుకు పది లక్షల పౌండ్లు సంపాదిస్తాను తెలుసా అంత సంపాదిస్తావా ఒక్క రోజు కాదయ్యా ఒక నెల టైం తీసుకో లక్ష పౌండ్లు సంపాదించి తీసుకురా నా బిడ్డ నీకు ఇచ్చేస్తాను ఖచ్చితంగా సరే నువ్వు ఒక్క నెల రోజుల్లో సంపాదించి తీసుకురాలేదంటే ముప్పై ఒకటి రోజు నీ కూతుని ఎవరికైనా కట్టబెట్టవాయా అక్క కదా అక్క చూసుకుందామా చూసుకుందామా చూసుకుందామయ్యా ఏదైనా ప్రాబ్లమా ఏ ప్రాబ్లం లేదు అంత నార్మల్ గా ఉంది నువ్వేం దిగులు పడతా కాదు రెండు రోజులుగా ఊపిరి సరిగా ఆడడం లేదని చెప్తోంది చిన్నచుడు ఇరవై ఏళ్ళుగా నేను మీ ఫ్యామిలీ డాక్టర్ మాత్రమే కాదు నీ ఫ్రెండ్ అని కూడా నాకు తెలీదా ఇన్నేళ్లలో పార్వతి హెల్త్ ఇంత గొప్పగా ఇంప్రూవ్ కావడం నేను చూడలేదు దీనికి అంతా కారణం ఏమిటో తెలుసా ఎవరు మనవుడు వస్తున్నాడు కదా ఆ సంతోషమే ఉండదా మరి మాకున్న ఒకే మనవుడు వాడే కదా అవును నా కూతురు నా మాట వినకుండా పెళ్లి చేసుకుంది కోపంలో తిట్టాను అల్లుడు కోపించుకుని వెళ్ళాడు చిన్న వయసులో నా మనవడిని చూశాను యాక్సిడెంట్ లో మా కళ్ళు పోయినప్పుడు దాన్ని తన భర్త పంపలేదు అది చనిపోయినప్పుడు ఆ కబురు కూడా మాకు తెలియజేయలేదు ఇన్నేళ్లైనా సరే మమ్మల్ని జ్ఞాపకం వస్తున్నాడు కదా వాడు ఎలాగో నేను ట్రేస్ చేసి ఇన్ఫార్మ్ చేయడం నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది మాకు ఆశ్చర్యంగానే ఉంది సోనయ్య కదా అయ్యో ఈసారి నేను ఓడిపోయాను బామ్మ గెలిచింది ఎప్పుడు నువ్వే ఓడిపోతావు ఎందుకనక ఇవిడ ఎవరినైనా ఒక్కసారి తాకినా ఎవరి గుంతైనా ఒక్కసారి విన్నా జీవితాంతం మర్చిపోదు అవును నువ్వు ఒంటరిగా వచ్చావా లేదు లేదు అమ్మ నాన్న కూడా వచ్చారు ఎవరు బేబీయేనా ఎలా అంకల్ దగ్గినా కూడా కనిపెట్టేశారు అదేనమ్మా దేవుడు మాకు ఇచ్చిన వరప్రసాదం నీ భర్త వేణుగోపాల్ రాలేదా ఇక్కడే ఎక్కడ ఉండాలి వచ్చారండి మీరు రమ్మనట్టుగా డాక్టర్ చెప్పారు బయలుదేరే సమయానికి పెద్ద బేబీ బయలుదేరింది చిన్న బేబీ బయలుదేరింది ఎక్కడ ఎందుకండి పిలిచారు నా మనవుడు శంకర్ వస్తున్నాడు సరే నా ఆస్తంత వాడి పేరున రాయాలి అయ్యా ఇది ఫోన్ లో చెప్పుంటే పత్రాలు కూడా తీసుకొచ్చేవాడి కదా ఫోన్ లేదని నీకు తెలీదు అవును బంధువుల తాకిడి తట్టుకోలేక ఫోన్ కట్ చేశాను ఆరోగ్యం చూసుకోవడానికి వీడున్నాడు ఆస్తి చూసుకోవడానికి నువ్వు ఉన్నావు మరింక ఎందుకు ఫోను జూనియర్ గా ఉన్న నేను సీనియర్ ని చేసి మొత్తం క్లయింట్స్ ని నీ చేతికిచ్చి నాకు భర్త అనే అంతస్తుని నీకు కలిగించారంటే ఎందుకు ఈ క్లయింట్ ని వదిలిపెట్టకూడదనే చెప్పింది చెయ్యి ఏం చెప్పారు ఊరికి ఎందుకమ్మా ఆయన 
నాకేదో తోడుగా ఉంటాడనుకున్నాను పేరుకే వేణు వయస్తే ఒట్టి గాలే వస్తుంది బేబీ వేణుగోపాల్ చాలా తెలివినవాడు పైకి వస్తాడు చూసావా ఆయనే నమ్ముతున్నారు నువ్వు నమ్మడం లేదు అయ్యా నన్ను నమ్మినట్టుగా మీ దగ్గర ఉండేవాడు కదా మేనేజర్ గణేష్ ఆయన కూడా నమ్మండి అయ్యా వాడి గురించి మాట్లాడుకు తాగుబోతు వేరవ తాగద్దు మానేయమని చెప్పాను ఆపలేదు వాడినే ఆపేశాను ఎంతైనా గణేష్ గారు చెప్పుతో నిన్ను థ్యాంక్స్ అండి ఆ బేబీ నేను వెళ్తాను కార్ తీసుకు వెళ్ళా కార్ నాది నువ్వు నడిచి వెళ్ళా నువ్వు ఒళ్ళు చూసుకో మరీ చిక్కిపోతున్నావు నేను వస్తా అంకల్ అత్తయ్య ఎక్కడ బెడ్రూమ్ లో ఉందమ్మా నేను వెళ్ళి చూసొస్తాను రాజశేఖర్ పార్వతికి ఎంత ఓదార్పు చెప్పినా ఆవిడ ఆరోగ్యం కొంచెం ప్రమాదంగానే ఉంది ఆల్రెడీ రెండు సార్లు అటాక్ వచ్చింది ఆవిడ నువ్వే పువ్వులా చూసుకోవాలి సంతోషంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి అంతా నీ చేతిలోనే ఉంది ఇక మీరు తన సంతోషంగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే నా మనవడు వస్తున్నాడు కదా జాగ్రత్త నాకెప్పుడు డబ్బు అవసరం అవుతుందో తెలుసుకుని కరెక్ట్ గా ఇస్తున్నారే చాలా థ్యాంక్స్ ఇది అంత కూడా యాంటోనికి జామీన్ తేవడానికి ఇందులో ఏదైనా అవకత అవకతం జరిగిందో ఏం జరుగుతుందో తెలుసా మీ షీటి షిరుగుద్దని నాకు బాగా తెలుసు అది జరుగుతుంది జాగ్రత్త డాక్టర్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ తమ్ముడు ఇలారా సార్ ఈ అబ్బాయి రాజేష్ ఉన్నాడే నా అసిస్టెంట్ సార్ నమస్కారం చెప్పు నమస్కారం ఆ తర్వాత సార్ వెళ్లే దారిలో కోర్టు ఉన్నాను కొంచెం డ్రాప్ చేయగలరా నేను అటువైపు వెళ్ళడం లేదు చాలా మంచి పని బండి రాకమండి నేను వెళ్లి దిగిన తర్వాత మీరు వెళ్ళండి వెరీ గుడ్ శివ కిందలో రెండు లక్షలు ఉన్నాయి ఇది డబ్బు మాత్రమే కాదు మనందరి జీవితం కూడా రాజేష్ ఉన్నాడు కదా వాడు ఇవ్వకుండా తీసుకెళ్లిపోయాడు వీడు మళ్ళీ లోపల దోశారు ఆ గోపాలం అని కొడుతున్నాడు వాడి డ్యూటీ వాడు చేస్తున్నాడు లేండి అయ్యో వాడు పెద్ద హంత కూడా కదయ్యా ఏం చేయమంటారు హంతకులు దోపిడీదారులు మధ్య ఇరుక్కుని చిక్క సేయం అయిపోవడం అయినా బతుకైపోయింది మరైతే తర్వాత హీరింగ్ వచ్చేలాగా వాడు డబ్బు తిరిగి చేసి నా దగ్గర అంత డబ్బు ఎక్కడ అయితే మరి ఏది ఎప్పుడు చేయాలో నాకు బాగా తెలుసు రావాలి <laughs> Hey. Hey. 
What's going on? Even sir, my sir, I have to go to the house. What's your problem? Hmm? अदंता सरे का नहीं, और नो वाले के नहीं को करवें थे। आधे दिन करूं तेरे लेने, इच्छुपुस कोड़ा लो, चिन्ना प्रॉब्लम, मलाई रोकर ने जामिल ने देवड़ा ने की डब्बी चरो, आ डब्बी ने नोकेशन। ओह, यें तो कल जैसे? ना आउट वाला ने तेरे, दिनों पैसे विषय का दिस के आंतमंदोच्चरण सर, ओकरों शागन सर, ये सर, नेर में प्राणल कापड़ है ना, नेर लो उन्टर को दिल से बिल्कुल तैयार है। आने का नीतो गलत से ना कापड़ नहीं मटा रहा, चाले पाव है। आदेन तो उधर सर, चुड़ैली, नेर लंडन के उज्जवल कोसों अच्छा ना, ना बैक कोगोट को ना ना। कास्टम है, आने का नहीं ये मटा। सर, उन्टर टेन को मन को सारे करो ना रो, वो परमिट हो चाल। गार्ड, गार्ड, रे, ये अपने रा गार्ड देंट ना रास करो। वो तो चिंता बोल रहे हैं इरोनी को, चल वो रास्तन। दम इसे गार्ड देंट ना बिल्डू, बिल्डिंग, रे, रे, ये वो ना ना तमन कर तुम दे। आयो यो, आयो, सर, सर, रे, ये तो इतना ना, बिड़े, बिड़े सर ग गालो वैसी अन्ना जैसे छापर पड़ते रहना अन्ना ना दार की कोटेर रंटना हुआ हाँ कोटेर रहना आधा इंद्रे ये हो या वाड़ी की नटी वाड़ी कोटे में टी सॉरी कितना वर बंजी डेंग एक्सट्रा का ऊपर कावलन जिपर के दांती के दिस कोचन माना पानी पन कोस्ता डा बस नाम उन्हें पद पे हिरमाती दुम रैक कोटे अलगा हाँ Yes. Breakfast ready. Tane na piye. Secretary, friend, philosopher, etc. Ani tane. Ice for ya. Shortcut lo. No 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 no. Abhi na personal. Sorry. Madhar na matter kotha. Pani lo jala ushar ka mundali. Manu aidi guru yeh pani gul turao. Okay. Three ab sari ka vonte kante manu pani start ho sundi. Mukhya ne mukhya. Pani time lo vakar yengko gudi peer gudi kalam kotha. Jala jaat ka mundali. Pani purta vaga ne immediate ka bili po vali. Manu yeh pani je yalo ne kar dhamen kada. Anta ar dhamen dey. कानी पनी पनी आंटो ना रे आधे आधे कर लेते नथिंग मानवी पुरे दो बड़ी चेड़ा नू बिल्ड तो ना ये नी दो बड़ी चेड़ा बोलते ना आधे नवला कादू अई उन दें जी पावया ये पने ना सरे जासन जी पावगा ना ये पुरे कोदर तंटी ये डरतो बैंक दोष कोड़ कोड़ ओपन या आधे तप्पू अई एंटी तप्पू पं नी तम्बूडी चादर वो ओके ये दबाकर नारु के बैठलो पालो जिंस को ये देव में ना नी किस्टल लेते हो बोले इधर ऑलरेडी में वेस्ट कुना प्लान हो वो शहर मिलने नर पुटाना हो आसान राजेश माना वाटा है तो दिल से वो कम मिलियन पाउंड लो अंटे ये नी मेरे कोट्टो आ डब्बू गाना का उचित नर को आंधा वही ना माइलू 
రకరకాల కార్లు పెద్ద బంగ్లాలో ఉండే ఇల్లు ఈ లండనే మనకి సొంతం తీరా 
Don't move. Don't move. Stop the way. Anna, I am going to get a bear. Go. 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 Come on. Come on. Hurry up. Come on. 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 Swamiji, Sharanam Ayyappa. Ayyappa, Dekshan Mugunsu Kona Mali Ujjjogu Lajar Ali. Hey, Buddha Ledu, Road Gattan Ke Vilsu Na? Naak Buddha Ledu, Nikya Buddha Ledu. Anupanna, Yelah Driving Jaisa Oda Mandesa Oda Yen Tadu Tiala Vada Gaadani. Yavu Tra Nik License Itchi Inde? Kaya Nik Chuzhi Naavu Lo Pattu. Itre Na Kaabu Ye Maavu Karu. Vachchadu Chodu, Panchi Kattu Kunne Pali Tuuru Baita Laga. Time Indik Vese Sese Naru, Tuvara Karu Di Bada Dao. Mila Ando Lengu Prayai Kaya Kodu, Bandi Tho Guddi Yali. आह गुदुता हूँ गुदुता हूँ नेहरू देख लो ना लेह देंटे रोन डेस कोने टी ये पारी नहीं गुंडों बगल कोटे वाले पाव या बा डबी के लिए भातरंगा मुट्ठी में पुलिस लाड़ा वाले ताकि नहीं बंदे वो को वारंग गड़ जाएगा बच्ची डबू दिस को ना पंजीस कुंडा कानी अंतवर को यावरो यावर ने कॉल्स को कोड दो अर्थ में इंदा अंदर देखेंगे अंदर का ओके बॉस ओके डालिंग बाय बाय आमाया हे जीवित लोग ने ने डबू ये पुरे दोले दो ओके सर Hello, police station? Yeah. The person has Robert Hallis Bank. His name is Mr. Bhaskar and his address 156 Darkshire Street, Harriganton. Open the door. Police, who's inside? Come on, open the door, quick. What do you want? You are Mr. Bosco? Yeah. You are under arrest. Hey, Arjura. Hmm? चूडी <laughs> ये बाटा ताला लौपले वो नाडो मन नेम चीले डनी बाईट पकड़ का त्रुटना नुमो सॉरी सर मेरे तोप का फेल होता रहो मेरा टूट बाण है रे अन्न बाईट तीसरा वाला नु एंजेस है रा सर वक्का लत फेल जैसा नो वक्का कुला वक्का कुल का सर वक्का लत फेल जैसा नो आकर मलिक न्याप कुन्जस तो ना वक्का लत इस कुनी नान बाईटी ते चाहे तरह नेंजुस कुन्टा नो आ गणेश गढ़ मन गाड़ंगा वो नाडू वाणी दार लोन दावड़ा नु बेंजे सेव सर वाड़ वन मंथ का मुंडो वो क्वार्टर कौसम कुनी जैसे सितलो वो नाडू कानी ये पुरा आया पक माला वेस्कुने निजन दफा वेरे मार्ट लाने देख सपना सार आज मेरी बैंक लाको अरे वो दले वाणी नेंजुस कुन्टा नो बैंक लाख रेवे इंदी गुंत कोचना बाईटी करा दो बाईटे को चिंदो ना कोड़का ने किसे व्यायात्रे जा करता मिस्टर बेल्स का यस गेस्ट फॉर यू थैंक यू एक्सक्यूज मी सर ना फीस 
ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೋಳು ಕೌಗುಲಿಂಚುಕೊಂಡು ಕಿಸ್ಲಿಚ್ಚುಕೊಂಟಾರು ಮನ ತಾಗಿತೇ ಚಾಲು ತೋಸೇಸ್ತಾರು ಎಂದುಕು ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಏಡುಸ್ತುನಾವು ಇಲ್ಲ ಚೂಡು ವೀರುಲಕು ಯದ್ರಂಗ ಲಾಗ ಮನಕು ಜೈಲು ವೀರುಲು ಯಾಡವಕೊಡದು ನೀನು ನೀನು ತಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋತು ನಾನು ನೀ ಏಡುಕು ಜೂತುಂಟೆ ನಾಕು ಏಡುಕುಂತೋಂದಿ ಏಡುಕಂಡಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಏಡುಕಂಡಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮನವ ಡಬ್ಬು ತೀಸೇಸಿ ಇಂಕ ಎಕಡೈನ ದಾಚ್ ಪೆಡ್ತಾವ ನೀನು ಡಬ್ಬು ತೀಸ್ಕಲಿ ಬೇರೆ ಚೋಟ ಪೆಟ್ಟೇಸೇನೆ ಹೌ ಸ್ವೀಟ್ ಅದಿ ಮನ ಲಾಯರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಲೇಡು ಅದು ಬದಲೆ ಮನ ತರದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ ಸರಿ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ತಂದರಗ ಹೊಚ್ಚೆಂಡಿ ನೀನು ಇಕ್ಕಡ ಉಂಡಲೇಕ ಪೋತು ನಾನು ನೀನು ಮಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬಡಿ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನ ಇಕ್ಕಡ ಏನೂ ಲೇಡು ಟೋಟಲ್ ಗ ಡ್ರೈ ತಂದರಗ ಬೈಡ್ ಕೊಚ್ಚಾಸ್ತಾನ ಯವಯ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ನೀವು ಈಜಿ ಕೇಸ್ ಲೇ ಓಡಿ ಪೋತು ಉಂಟಾವ್ ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಸ್ ಎವಿಡೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಗಾ ಉನೈ ಏನ್ ಚಾದ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಾವ್ ಓಯ್ ಈ ಕೇಸ್ ಲೋ ನೀನು ಗೆಲಿಚಿ ಆ 8 ಅಷ್ಟ ಲಕ್ಷ ಮಳನೋ ನಾ ಇಂಟ್ಲೋ ಶಾಸ್ವತಂಗಾ ಉಂಡೆಲಾ ಚೆಯ್ಯಲೇದೋ ವೇಣು ಗೋಪಾಲನೇ ನಾ ಪೇರ್ನಿ ಗೋಕುಡ ಗೋಪಾಲನ ಮಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡಾನ ಐತೆ ತ್ವರಲೋನೇ ಗೋಕುಡ ಗೋಪಾಲನ ತೆಲ್ವಾಲ್ಸಿಂದೆ ಓಯ್ ವಸ್ತಾ ಗೋಕುಡ ಗೋಪಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಯೆಸ್ ಆರ್ ಯು ಮಿಸ್ಟರ್ ವೇಣು ಗೋಪಾಲ್ ಯೆಸ್ ಸರ್ ನೀನು ಮೀ ಫ್ಯಾನ್ ಸರ್ ಓ ಕೋಟ್ಲಾ ಮೀ ಆರ್ ಕೆ ಚೇಡಗಾ ಎಂತ ಫೇಮಸ್ ಅದೆ ಸರ್ ಆ ವಿಧಂಗಾ ಉಂಡಾನಿ ಚಾನ್ಸ್ ಲೇದೆ ಸರ್ ಆಕ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕಾವಲಿ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಪೇಪರ್ ಆ ಪೇಪರ್ ಲೋ ಹೋತು ಮರಿ ನಾ ಪೇರ ಐಶ್ವರ್ಯ ನೀನು ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೀ ಏನು ಮಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಅವಡ ಚಾಲ ಸಂತೋಷ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೀ ಮಾಟ ವಿನಿ ಉಂಟಾನಿಕ ಚೋಟ ಲೇಕ ತಿನ್ನಾನಿಕ ತಿಂಡಿ ಲೇಕ ನಡಿ ರೋಡ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಡಾವ್ ಚಾಲಾ ಇಂತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಮಾತ್ರ ಬಕಿಂಗ್ ಹಮ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಲೋ ಮೂರು ಕೋಟ್ಲ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತು ಕೂತನಾವ ನೋರ್ ಮುಸ್ಕುನ್ ರಾವಯ ಅವನು ಈ ಮಾಟಕ್ಕೆ ಏನು ತಕ್ಕೋಲೇದು ಹಲೋ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಮೀರು ಲಾಯರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕ್ಲರ್ಕ್ ಕದ ಅವನು ಲಕ್ಕಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಲ್ ತಿಳಿಸನು ನಾಕು ಚಿನ್ನ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಂಡಿ ಏಂಟಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ಗರ್ ಮನೋಡ ಸೆಂಕರ್ ರೇಪು ರಾಜಟ ಆ ನೆಲ ತರವಾತ ಹೊಸರಟ ಐಂತು ಚಪ್ಪನ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಬಾಬು ಆಲೋಚಿಸ್ತನಾವ್ ಇರತುಡು ಬಾಬು ವಾಲ್ ಇಂಟ್ಲೋ ಫೋನ್ ಲೇದು ನೇನ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪನಿ ಮೇದ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಳಾಲಿ ನಾಕು ಫ್ಲೈಟ್ ಇ ಟೈಮ್ ಐಂದಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಂಡಿ ಚಿಪ್ತನು ಸೇರಾಂ ಇಪ್ಪು ನೀನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಐಡಿಯಾ ಚಿಪ್ತನು ನಾ ಮಾಟ ವಿರು ಒದ್ದು ಎಪ್ಪಟ್ ಲಾಗು ಒ ಚತ್ತ ಐಡಿಯಾ ಚಿಪ್ತವ್ ನೋ 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 ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟ್ ಐಡಿಯಾ ಕಾದು ಈ ಐಡಿಯಾ ಸೂಪರ್ ಗ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏಮ್ ಐಡಿಯಾ ಆಯನ್ ಚಪ್ಪ ಮನ್ನ ವಾಳ್ ಇಂಟಿಕಿ ನುಗು ಮನೋಡಗ ವೆಳ್ತು ನಾವು ಏಂಟಿ ನೇನಾ ವಾಳ್ ಇದ್ರಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳು ಗನ್ಕಿಂತೋ ಗದ ಮರಿ ಕೇಂಟ್ ನೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋ ನೋ ದಾನಕ್ಕೆ ಇಂಕೋಕನ ಜೂಸ್ಕೋ ಚಿಪ್ತೆ ವಿನವಯ್ಯ ಮನ ಬಾಸ್ ಜೇಲಿಂಚಿ ಒಚ್ಚಿ ಮನ ವಾಟಾಲ್ ಪಂಚಿಚಿಯಂತ ವರ್ಕು ಮನ ಉಂಡಡಾನಿ ಕೆತ್ತ ಕಟ್ಟೆ ಮಂಚಿ ಸೋಟ ಎಕ್ಕಡ ದೊರಕದೋ ಇದಂತ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಕಾದು ಸೂಪರ್ ಗ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಹೋತುಂದಿ ನೀನ್ ಚಿಪ್ಪೇದಿ ವಿನು ನನ್ನ ಇಂತ ಬತ್ತಮಾಲೆ ಬದ್ರ ನುಬೆ ಮನೋಡಗ ವೆಳ್ಳಚ್ಚಗ ನನ್ನ ಮರಿ ಅವಮಾನಿಸ್ತ್ರಾವ್ ನಾಕ ಅಂತ ಗೊಪ್ಪ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಉಂಟೇ ನೀನ್ ಏನ್ ಕೆಂತೇ ನೀನ್ ಬತ್ತಮಾಲ್ಕೊಂಟಾರಾ ಇದ್ ಜರಗಡನ್ ಕಷ್ಟ ಅಯ್ಯ ಇಂಕೋಸಾರ ಬಾಗ ಆಲೋಚಿಸ್ಕೋ ನೀ ಅಮ್ಮ ಗಾರಿಕಿ ಆಪರೇಷನ್ ಜೈನ್ಸಾಲಿ ನೀ ಅಕ್ಕಯ್ಯ ಜೀವಿತಂ ನೀ ಚೆಲ್ಲೆಲಕು ಪೆಳ್ಳಿ ನೀ ತಮ್ಮುಡಿ ಚದುವು ಸರೆ 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 ವೆಳ್ತಾನು ಅವನು ನುಬೆ ಕಡ ಉಂಟಾ ಎಕ್ಕಡ ನೀತೋನೆ ನಾತೋನಾ ಫಾಳಕೊನೆ ದೊಕ್ಕ ಮನೋಡೆ ಕದ ಫಾಳಕ ಮನೋಡ ಒಕಡೆ
ఇప్పుడు ఆ కీ ఎక్కడుంది నేను దాచిపెట్టాను కదా దాచిపెట్టడానికి ముందు దాన్ని ఎక్కడ దాచిపెట్టావు పెట్టాలిరా నువ్వే కదరా బయట ఉన్నావు నువ్వే దాన్ని దాచిపెట్టగలవు కానీ అదున్న చోటు నీకు తప్ప ఎవ్వరికి తెలియకూడదు కొబుతుల స్టాండ్ ఉందని నీకు తెలుసు కదా పోరా పోరా అన్న ఏంటి నాన్న ఇప్పుడు ఆ కీ ఎక్కడ పెట్టావు నేనేమన్నానని గుండోడు ఇంత కోపడుతున్నాడు కాళ్ళు చేతిలో ఆడలేదురా నువ్వు వచ్చిన సంగతి బామ్మకు తెలిస్తే ఎంత సంతోషిస్తుందో తెలుసా పార్వతి 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 ఎవరు వచ్చారో చూడు మన మనవుడు వచ్చాడు ఇప్పటికే మించిపోలేదురా వెళ్దాం ఎక్కడికి వెళ్తాం వెళ్ళామంటే బుడ్డు క్లాటరీ కొట్టాల్సిందే నేను రాను బాబు ఇన్నేళ్లుగా ప్రాణాల చేత పట్టుకుని జీవించలేదు ఆ దేవుడు ఈ రోజు కరుణించాడు ఎందుకు ఇలా చేస్తాం ఇలా చూడరా ఆ పెద్దని చూడగానే అబద్ధం చెప్పాలనిపించలేదు ఇంకో తప్పు చేసే లోక రాయి కట్టించి వెళ్దాం ఇలా చూడు నాకు తెలిసి ముందు పెట్టి పార్వతిన్న దూరంగా ఉంచాం కదా ఆ కోపం ఉంటుందిలే ఊరుకోండి వీడికి బామ్మ అంటే ప్రాణం అందుకే ఎవరు పిలవకుండానే వాడంతటి బామ్మను చూడడానికి పరిగెత్తుకొచ్చాడు నా మనవుడు గురించి నాకు తెలియదా అంతేగా శంకర్ ఏం శంకర్ ఏం మాట్లాడవు మాట్లాడరా శంకర్ అవును బామ్మ ఎవరది శంకర్ ఎవర్రాది ఏ ఎవరది ఎవరని అడుగుతున్నాను కదా ఏంటండి శంకర్ ఎవర్రాది శంకర్ నిన్నే అడిగేది ఎవరది ఇన్ని రోజులు మాకు కళ్ళు లేవని బాధ ఉండేది కాదు కానీ నువ్వు రాగానే నిన్ను చూడాలని చాలా ఆశగా ఉంది బాబు ఇక్కడే నువ్వు చంటి బిడ్డగా ఉన్నప్పుడు చివరిసారి చూశాను మీ నాన్నకు మాకు జరిగిన మనస్తాపంతో ఎప్పుడు తను నిన్ను ఎక్కడి నుంచి తీసుకెళ్లాడో అప్పుడే మా జీవితాల నుంచి వెలుగు మాయమైంది పోనీ ఉండి బామ్మ నేను వచ్చేసాను కదా పార్వతి నాకు చెప్పి వాడిని బయట నుంచి వాడిని మాట్లాడతాం ఏంటి లోపల తీసుకురా శంకర్ చాలా ఏళ్ల తర్వాత మేమిద్దరం ఇప్పుడే సంతోషంగా ఉన్నాం ఎందుకో చెప్పు చూద్దాం 
ఎందుకంటే నేను వచ్చేసాను కదా తాతయ్య అది అది కాదు రా నాన్న మీ అమ్మమ్మ పార్వతి తన గది పూజ గది వదిలి ఇన్నేళ్ల తర్వాత ఇప్పుడే బయటకు వచ్చింది అదే బామ్మ పెట్ట బయట ఉంది కొంచెం చెయ్యొద్దులేళ్ళు తీసుకురా చిన్న పిల్లాడిగా ఉన్నప్పుడు చూశాను చాలా ఎదిగిపోయాడు కదండి ఇప్పుడే పర్వతి ఇంటికి వెలుగొచ్చింది శంకర్ శంకర్ వచ్చేసాను బామ్మ వచ్చావా ఏంటి బాబు ఏం మాట్లాడటం లేదు అదే కదా ఏం లేదు తాతయ్య ఇంత పెద్ద ఇంట్లో ఇంత పెద్ద ఇంట్లో మేము ఒంటరిగా ఎలా ఉన్నామని అడుగుతున్నా చెప్పమంటావు మా ఇద్దరికి కళ్ళు కనిపించమని చేతి కానీ తీసుకెళ్లిపోయేవారు అందుకని ఒక మేనేజర్ పెట్టాను వాడేంట్రా అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు తాగుతూ ఉండేవాడు పనులోంచి పోరా అని చెప్పి గెంటేశాను ఇప్పుడు మూడు పూట్ల హోటల్ నుంచే టిఫిన్ భోజనం వస్తున్నాయి ఇంటి పనులు చేయడానికి ఒక పని మనిషి వచ్చి పోతూ ఉంది జీవితానికి అర్థం లేకుండా బతుకుతున్నాం లోడలోడా మాట్లాడుతున్నారు వాడే ఎంతో దూరం నుంచి ట్రావెల్ చేసి వచ్చాడు శంకర్ వెళ్ళి స్నానం చేసిన బాబు టిఫిన్ చేద్దాం సరే బామ్మ మేము స్నానం చేసి వస్తాం ఏంటి మేమా నేను స్నానం చేసి వస్తాను అన్నాను సరే సరే వెళ్ళి స్నానం చేసిరా ఏమైంది పర్వతి ఏమీ లేదండి మన అమ్మాయి పోయిన తర్వాత ఇంకా మనకి ఎవరు లేరనుకున్నాను దేవుడు మనకు అన్యాయం చేయలేదు అన్యాయం చేయలేదు నీలాంటి కన్ఫ్యూషన్ మాస్టర్ ని నేను ఎప్పుడు చూడలేదు నిన్నెవరు కదలమన్నారు నిన్నెవరు తోయమని చెప్పారు నువ్వు కదులుతావు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు వస్తావు నాకు ఎలా తెలుస్తుంది సరే మన కూడా వదిలే ఆ పెద్దవాళ్లకు సంబంధించి నా శరీరం నీ గొంతే శంకరాన్ని నిర్ణయించుకున్నారు ఇక ముందు మన జాతగా ఉంటాయి ఊరుకోరా నువ్వు ఎందుకు ఊరికే విసుకుంటావు ఆ బోడుగుండి బాస్ జైలు నుంచి వచ్చేంత వరకు మనకి శ్రమ పది రోజులు వచ్చేస్తాడు అచ్చరే ముందు మన బాస్ ని ఎవరు పోలీసులు పట్టించారో తెలుసుకోవాలి అవును శివ ఎవరో పనిచేస్తుంటారు నువ్వు కాదు నేను కాదు ఆ కృష్ణకేమో నత్తి ఖచ్చితంగా ఈ విషయం పోలీసులకు చెప్పేలోగా ఒక సంవత్సరం పడుతుంది బాస్ కి తమ్ముడు కూడా నాకు అనుమానం ఏంటి మన బాస్ ఫోన్ చేస్తుంటాడా లేదు ఆయన తలకు ఆయన ఎందుకు కొరువు పెట్టుకుంటాడు నా అనుమానం అంతా ఐశ్వర్యం మీదే తనను పట్టుకోవడానికి తెలివిగా ఏదో ఒక ఐడియా వేయాలి ఆ పని నువ్వే చేయాలి నేను పని చేస్తాను తనని ఫాలో చేసి ఏదైనా క్లూ దొరుకుతుందేమో చూస్తాను నేను మీ గురించి చాలా విన్నాను కానీ ఊహకి నిజానికి చాలా తేడా ఉంది మీరు నచ్చని వారు ఎవరైనా ఉంటారా కానీ మీరు నన్ను ఇలా రండి పొండి అని పిలవడం నాకు బొత్తిగా నచ్చలేదు మరి ఎలా పిలవమంటారు ముద్దుగా ఆయుష్ ఆయుష్ అని పిలవండి ఏంటి పిలిచి చూసా రేపు కోర్టుకు వస్తారు కదా ఏ ఇంటికి పిలవరా ఇంట్లో బేబీ ఉంటుంది బేబీ తనెవరు తన దగ్గరే నేను భర్తగా వర్క్ చేస్తున్నా అతి త్వరలో మనం మీట్ అవుదాం ఓకే 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 బాయ్ నా అనుమానం కరెక్ట్ గా ఉంది ఏంటి తనకి ఆ లాయర్ వేణుగోపాల్ కి అక్రమ సంబంధం ఉందయ్యా వేణుగోపాల్ తో అవునయ్యా వాళ్ళిద్దరూ ముద్దు పెట్టుకోవడం చే నా కళ్ళారా చూశాను అది వాడి మోసం చేయడం లేదు తన తనే మోసం చేసుకుంటా అది ఎలా పోతే మనకెందుకు మన డబ్బు వస్తే చాలు శంకర్ శంకర్ తాతయ్య వస్తున్నాను తాతయ్య ఎక్కడికి వెళ్ళేవరా అదే అదే ఫోన్ చేయడానికి వెళ్ళాను తాతయ్య ఇంట్లో ఫోన్ లేదు కదా దానికేంటి బాబు నీకు ఫోన్ కావాలంటే చెప్పొచ్చు కదా రేపే ఒక ఫోన్ తెప్పించుకుందా బామ్మ నా కోసం ఎందుకు మీ అలవాట్లు మార్చుకోవడం నేను ఇక్కడ ఉండేది ఇంకొద్ది రోజులే కదా ఏంటి కొద్ది రోజులే ఉంటావా నేను ఇక్కడ నుంచి ఎవరు పంపిస్తారు శంకర్ తాతయ్య నీ కోసం అమ్మాయిని చూశారు బాబు అమ్మాయినా ఎందుకు పెళ్లి చేయడానికి సౌత్ లండన్ లో మనకు దూరపు చుట్టాలు అమ్మాయి పేరు ప్రియాంక బ్రిటిష్ యూనివర్సిటీలో ఎంబీఏ చదువుకుంటోంది ఆ అమ్మాయి అందంగా ఉంటుంది చాలా మంచి కుటుంబం రేపు వాళ్ళంతా ఇక్కడికి వస్తున్నారు నువ్వు నా మాట కాదనవనే నమ్మకంతో నీకు నిశ్చితార్థం ఏర్పాటు చేశాను నిశ్చితార్థమా దేనికి తాతయ్య ఏ వద్దు తాతయ్య అంటే అమెరికాలో ఎవరైనా పెళ్లి చేసుకున్నావో చెప్పరా అటువంటిది లేదు తాతయ్య అయితే ఊరుకో ఏమండి ముందు బ్యాంక్ కి వెళ్ళి లాకర్ లో ఉన్న మన నగలన్నీ తీసుకురావడానికి ఏర్పాటు చేయండి అదేం వద్దు బామ్మ వద్దు 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 అంటున్నావు కానీ ఎందుకు వద్దు అంటున్నావో చెప్పడం లేదే నేను చెప్తే మీరు కోపడతారు మీ మీద మాకెందుకు బాబు కోపం వస్తుంది అది ఏంటో చెప్పు నేను అమ్మాయి లవ్ చేస్తున్నాను ఏంటి లవ్ చేస్తున్నావా ఇదిగో చూసారా కోపడుతున్నారు అందుకే నేను చెప్పనని చెప్పాను సరే అమ్మాయి పేరేంటి అంజలి 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 అమర్నాథ్ హిందీ అమ్మాయి తెలుగు 
ఫ్యామిలీ అలాంటిది ఫ్యామిలీ చాలా మంచిది ఒక అమ్మ ఒక నాన్న ఒక తమ్ముడు ఒక చెల్లెలు నేను అడిగేది అంత అదే అది చాలా ఉన్నాయి పాలకులలో రెండు వేల ఎకరాలు ల్యాండ్స్ ఉన్నాయి ఆ తర్వాత నాలుగైదు థియేటర్లు ఉన్నాయి సుమారు ఇరవై పెట్రోల్ బంకులు ఉన్నాయి మన కుటుంబానికి తగ్గ సంబంధమే అవును సరే నువ్వు ఆ అమ్మాయిని లవ్ చేస్తున్నది వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళకి తెలుసా తెలీదు దొంగ ప్రేమ అయ్యో తాతయ్య మీ పర్మిషన్ లేకుండా మేము పెళ్లి అనేది చేసుకో అదేలా ఆ అమ్మాయి ఎవరు తను ఎక్కడుంది ఎలా లవ్ చేశావు ఎక్కడ చూసావు ఇవన్నీ తెలుసుకోకుండా మేమెలా ఒప్పుకుంటాం అదే కదా అది చెప్పు బాబు అమ్మాయి నలుపా తెలుపా పొడుగా పొట్ట పాడడం తెలుసా పాడడం తెలుసా కళ్ళు ఎలా ఉంటాయి చెవులు ఎలా ఉంటాయి ముక్క ఎలా ఉంటుంది మొహం ఎలా ఉంటుంది మొత్తానికి తన రూపం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవద్దా సిగ్గులు కొరిసే చుబుకం అమృతములికే అధరం తెల్లని మేఘం హృదయం అద్భుతం ఏమని చెప్పను తన అందం వర్ణన తందని సౌందర్యం ఆ మణి వేళన పూలవనం ఆశల సౌధం మా హృదయం సృష్టిలోని అతిశయము సరిరాదు ఏ అందం ఆ దేవత కరుణిస్తే పాడున హృదయం ఏదో రాగం ఏమని చెప్పను ఏమని చెప్పను తన అందం వర్ణన కందని సౌందర్యం ఆ మణి వేళల పూలవనం ఆశల సౌధం మా హృదయం సరే నువ్వు మొత్తం మొట్ట తన్ని ఎక్కడ కలుసుకున్నావు అది అది మరి నేను ఒకసారి ఫోన్ చేయాలని బయటకు వచ్చానా పగలా రాత్ర పగలే అప్పుడు క్లైమేట్ ఎలా ఉంది మంచి వర్షం తర్వాత తర్వాత గాలి తడిసే నీళ్ళ తడిసే రంగురంగుల పూలు తడిసే అంతలో ఒక దేవ కన్యక వచ్చే చల్లగాలులు రివ్వుమంటే వనగల్లుకి ఒడుకుతుంటే నన్ను పిలిచిన గొడుగులోకి మది దోచింది తొలి చూపుతో ఏదో పులకించే ఆవానతో నన్ను బదిలేసి వెళ్ళే క్షణం పెను దిగులేదు కలిగేను లే ఒకనుకోని శుభగణ్యలో తన దర్శనము దొరికేను లే ఏమని చెప్పను తన అందం వర్ణన కందని సౌందర్యం ఆమని వేళల పూలవనం ఆశల సౌదం మా హృదయం నన్ను ప్రేమించు మనసున్నదా బదులిమ్మంటూ కోరానులే 
నా మనసంత నీవేనని నా ఉద్దేశం తెలిపానులే తను చూసేరు నన్ను సూటిగా ఒక ముద్దిచ్చి తీయ తీయగా ఏమని చెప్పను తనాంద వర్ణన కందని సౌందర్యం ఆ మరి వేళల పూలవల ఆశల సౌధం మా హృదయం సృష్టిలోనే అతిశయం సరిరారు ఏ అందం ఆ దేవత కరుణిస్తే పాడు హృదయం ఏదో రాగం ఏంటేంటి నువ్వు చెప్పేది చూస్తుంటే తను గొప్ప అందగతిలా ఉంది అవును బామ్మా సరే కాని వెంటనే ముహూర్తాలు పెట్టేసుకుందాం వెంటనేనా అవును తొందరలోనే ముహూర్తాలు పెట్టుకుంటున్నాం అంతే అందరు భోజనానికి రండి శంకర్ శంకర్ చెప్పండి తాతయ్య ఏంటి బాబు ఏం మాట్లాడటం లేదు నువ్వు ఓకే అంటే త్వరలోనే పెళ్లి ముహూర్తాలు పెట్టేసుకుంటాం మీరేం చెప్పినా ఓకే తాతయ్య అయ్యారు అయ్యారు వాడే ఉండాలి ఉండి ఇప్పుడే వస్తాను నువ్వు పాటలు పాటం అది చూస్తుంటే నిజంగానే అమ్మాయి లవ్ చేస్తున్నావా రే నువ్వు అక్కడ ఉన్న సమస్యలు తట్టుకోవడానికి నోటికి వచ్చిన అబద్ధాలు చెప్పాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్రీమ్ కాదు ప్యూర్ ఊహ కానీ పర్వాలేదురా చాలా అందంగా ఉంది నేను మారిపోయానయ్యా నిజంగా మారిపోయాను నన్ను మన్నించి మళ్ళీ పనిలో చేర్చుకునేంత వరకు నేను లేవనే లేవనయ్యా సరే సరే రై లేవరా అయ్యా ఒక మండలం దీక్ష పూర్తి చేసుకుని ప్రసాదంతో మిమ్మల్ని అలవడానికి వచ్చాను ఇక మీద ఈ తాగుడు జోలికే వెళ్ళాలి ఎలాంటి పొరపాటు చేయకుండా పని జాగ్రత్త చేయాలి ఓకే శంకర్ వచ్చిన వేళా విశేషం అంత మంచిగా జరుగుతోంది శంకర్ బాబు వచ్చారా అవును శంకర్ గణేష్ చివరిగా నువ్వు శంకర్ ఎప్పుడు చూసావు చిన్నతనంలో తను ఏడుస్తుంటే వాళ్ళ నాన్న చేయి పట్టుకుని తీసుకెళ్లారే అప్పుడు చూసాను ఇప్పుడు చూడు పెరిగి పెద్దవాడయ్యాడు అరేరే శంకర్ బాబు వచ్చాడు బాబు శంకర్ ఇతనే నేను చెప్పిన మేనేజర్ గణేష్ ఎప్పుడు తాగుతూ ఉంటాను ఇప్పుడు లేదు తాగడానికి ప్రమాణం చేశాను నవ్వు చేంజ్డ్ ఫ్రెష్ గా జాయిండ్ రియల్లీ శంకర్ తరతరాలుగా వాళ్ళ కుటుంబం మన కుటుంబానికి సేవ చేస్తున్నారు చాలా విశ్వాస పాత్రుడు మారేనని చెప్పాడు అందుకే మళ్ళీ పనులు చేర్చుకున్నాను శంకర్ చూడడానికి ఎలా ఉన్నాడు రాజాలాగా ఉన్నాడు అచ్చగా మీలాగే దర్జాగా ఉన్నాడు మనవుడు కదా మరి ఎలా ఉంటాడు వీడేంటి ఇక్కడ ఉన్నాడు ఎవరు ఇదిగో వీడు ఈ రాజేష్ వీడు ఒక రౌడి కేడి వీడలా ఇక్కడ దూరాడు శంకర్ ఎవరు బాబు అది ఇక్కడ ఎవ్వరూ లేరు తాతయ్య బాబు ఏమంటున్నారు ఇదిగో వీడు దొంగ చూపులు చూస్తున్నాడు ఎవరు లేరంటారేంటి ఎక్కడా అయ్యయ్యో మీకు కూడా కళ్ళు కనిపించట్లేదా గణేష్ ఎవరిని చూసి అంత మాట అంటున్నావు అది అయ్యారు ఇక్కడ ఇద్దరు మనుషులు ఉన్నారు అవును ఇద్దరమే ఉన్నావు నేను శంకర్ కాదు అయితే ముగ్గురున్నారండి శంకర్ ఇతను ఏమంటున్నాడు అదే నేను తాతయ్య మీరు అయ్యో ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నలుగురు నలుగురు ఉన్నారండి అవును నేను ఆయన శంకర్ నువ్వు నలుగురు మేము ఉన్నావు గణేష్ నీకేమైంది అయ్యో నాకేం కాలేదు మీ కుటుంబానికి ఏదో అయిందండి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఐదుగురు ఉన్నామండి చూడు గణేష్ ఇలా చూడండి మీరు ఎంత మంది చెప్పినా సరే అంతకంటే ఒక మనిషి ఎక్కువ ఇక్కడ ఉన్నాడు ఇది నిజం 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 తాతయ్య ఇతను వాగుతున్నాడు ఎవరు నువ్వే ఎప్పుడు శంకర్ వాడు ఎప్పుడు ఇంతారా నువ్వు పోరా కుక్క రే ముందు నా కళ్ళు కనిపించట్లేదు అన్నావు ఇప్పుడు తాతయ్య కుక్క అని చెప్తున్నావు అయ్యో అయ్యే గణేష్ తాతయ్య ఇతను తాగొచ్చినట్టున్నాడు లేదు 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 శంకర్ వీణ వెంటనే గింటే జస్ట్ లిటిల్ మోర్ ఓపెన్ యూ మౌత్ ఏమైందంటున్నావా అరెస్ట్ వారెంట్ రాగానే మన దేశంలో నాలాంటి క్రిమినల్స్ అందరం గుండె నొప్పి వచ్చేసి హాస్పిటల్ లో అడ్మిట్ అవుతాం ఆ మెథడ్ ని లండన్ లో నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను నేను చెప్పినట్టు చేయి సరేరా ఏంటి ఆ కేని జాగ్రత్తగా పెట్టావా ఆ లూజ్ గణేష్ గాడు ఉన్నాడే వాడే నన్ను కళ్ళారా చూసిన సాక్షి వాడు లేకుంటే ఆ కేసు ఆటోమేటిక్ గా క్లోజ్ అవుతుంది అందుకని వెంటనే వాడిని క్లోజ్ చేసేయి హత్య చేయాలా సార్ ఎందుకురా గట్టిగొరుస్తావు ఇరికించకరా ఇక్కడ ఎవరికి తెలుగు తెలియదు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడింది ఎవరికి అర్థం కాలేదు కదా అలాగే మనం చేయబోయేది ఎవరికి తెలియకూడదు అందుకని ఒక యాక్సిడెంట్ లాగా సెటప్ చేసేయి అయితే సరే అయ్యే గారంటూ ఉప్పు తిరిగి బతికాం లవ్వు గివ్వని ద్రోహం చేయాలనుకున్నావో చంపేస్తాను ఇద్దరు కలిసి ఒకళ్ళని నటిస్తున్నారు వదిలిపెట్టను ఇలా చూడు అందులో ఒకటి రాజేష్ అనేది అయ్యగారి క్లియర్ గా చెప్పాలి అర్థమైందా ఇక్కడ సరైన తలాడించి అయ్యగారి ఇంట్లో తప్పు తప్పుగా మాట్లాడి నా నెత్తిన బండబడే ఎక్కువ
अन्नी <laughs> 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 जर अयो नीके <laughs> 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 मुझे मन के बाूमला मर्चिपोवा बैठक अदेना अम्मा, ये चेन इच्छा सेवा, 
ఇప్పుడేనాచ్చావు <laughs> 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 నాకేం తెలిసి ఇలా జరుగుతుందని అంతా నీ వల్లే అవును అంతా నా వల్లే చెప్పండి తాతయ్య శంకర్ నీకు ఒక సర్ప్రైజ్ రా ఉదయం నుంచి నాకు అన్ని సర్ప్రైజ్ ఇది స్వీట్ సర్ప్రైజ్ రా అంజలి వచ్చింది అంజలా అవును ఏ అంజలి ఏ అంజల దొంక విధవా అమెరికా అంజలిరా ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుతోంది నీ లవ్వర్ తను వచ్చింది అంజలి అవును అంజలినే నిన్ను చూడకుండా ఉండలేకపోయిందట అందుకే నువ్వు వచ్చిన వెంటనే నీ వెనకే వచ్చేసింది భలే గొడుసు పిల్ల బాబు నువ్వు లవ్ చేస్తున్నావు చెప్పగానే ఆక్స్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదివే అమ్మాయి కదా ఎలా ఉంటుందో అనుకున్నాను కానీ చాలా మంచి అమ్మాయిలా ఉంది తను శంకర్ ని కలుసుకోవాలి మాట్లాడాలి వచ్చింది మనం ఎందుకండి మధ్యలో అడ్డంగా ఇక్కడ కదండి లోపలికి వెళదాం అవునవును అదే నిజమే అనుకో మనిషి లేదు మరెందుకు నన్ను చూడగానే అంజలి అన్నావు అది నా కళలో రాణి నా డ్రీమ్ గర్ల్ కానీ దాని గురించి వెళ్తే నేను మాత్రం వెళ్ళను మన ముగ్గురు కలిసే వెళ్ళాలి నేను బయటికి మీరిద్దరు జైలు లోపలికి ఏంటి ఓకేనా మిస్టర్ ఏంటి మమ్మల్ని జైలు పెట్టిస్తావా ఆ లోగా నేను చంపేస్తాను నేను ఎవరో అదలాగబ్బా కరెక్ట్ గా నా కలలో వచ్చిన అమ్మాయి లాగే ఉంది ఓయ్ ఉన్న సమస్యల జాలో నీదో సమస్య నేను భయపడుతుంటే నువ్వు నేను ఈశ్వరిని మాట్లాడుతున్నాను నువ్వా ఇక మీద నాతో మాట్లాడుకో నీకు ఆల్్రెడీ లవర్ ఉన్నాడు కదా అయ్యో రోజు వచ్చిన మాట మా బావా వాణ్ణి ఎందుకు కూడా తీసుకొచ్చావ్ నేనేం తీసుకురాలేదు తనంతట తనే వచ్చాడు తనంతట రావడానికి వాడు గానే పిచ్చా అవును నేనంటే పిచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటానని నా వెంట పడుతున్నాడు అలాగైతే నువ్వు అతను లవ్ చేస్తావా నేను మరొకని లవ్ చేస్తున్నాను మరొకరు అంటే ఎవరు డాలింగ్ అలాగైతే ఈ రోజు ఈవినింగ్ వాషింగ్టన్ స్ట్రీట్ నెంబర్ థర్టీ సిక్స్ లో ఉండే నా గెస్ట్ హౌస్ వస్తావా తప్పకుండా వస్తాను కానీ మీరు వచ్చేటప్పుడు నా చైన్ మర్చిపోకుండా తీసుకురండి గిఫ్ట్ గా ఇచ్చిన చైన్ మళ్ళీ ఎందుకు అడుగుతున్నా ఎవరితో ఒకటి ఆర్డర్ చేసిందట అది కొట్లో కూడా మార్చి ఇచ్చేసాడట వాళ్ళు తిరిగి అడుగుతున్నారు ఇవ్వమే నోనో ఇది నాకు చాలా అచ్చిచ్చిన చైన్ నేను ఇలాంటివి పెట్టుకుందో కానీ అయ్యో ఇది నాకు ఎంతో నచ్చింది ఏమంటే ముందు కేసావే అవును ఆ బ్యాంక్ దోచుకున్న కేసులో వాటిస్తున్నారే భాస్కర్ ఆయన మంచి వారేనా 
इंकेंो
చూసారా మర్చిపోదని కొన్ని విషయాలు ఎప్పుడు మర్చిపోలేమమ్మా అన్నయ్య ఎవరు పుణ్యమూర్త నువ్వు ఇక్కడే ఉన్నావా నేను మాత్రమే కాదన్నయ్య కొడుకు కోడలు మన వాళ్ళు అందరం ఇక్కడే ఉన్నాం ఏంటలు చూస్తున్నారు ఆశీర్వాదం తీసుకోండి శంకర్ వచ్చాడని వినగానే మాకు పిల్లలకు ఉండబుద్ధి కాలేదు అందుకే చూద్దామని పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాం అవును శంకర్ ఎక్కడ అదిగో శంకరే వచ్చాడు రాశంకర్ 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 శంకర్ నిన్ను చూడడానికి ఎవరెవరు వచ్చారో చూడు ఎవరు వీళ్ళు నాకేం తెలుసు నీ బంధువులు నువ్వే చెప్పాలి చచ్చాను నువ్వు తెలిసినట్టు అయిపోతాను ఏం జరుగుతుందో శంకర్ రా బాబు శంకర్ నేను మీ చిన్న తాతయ్య పుణ్యమూర్తిని ఇదే నా కూతురు ఆయన నా అల్లుడు వీళ్ళందరూ నా మనవాళ్ళు ఆపండి ఆపండి ఇదే ఇల్లు కేరా మా అయ్య గారిని మోసం చేస్తారా మీ బండారం బయట పెట్టేస్తాను రండి అయ్య గారు రండి మా అయ్య గారు నన్ను మాట్లాడినివ్వటం లేదు మీరు ఎంతో ప్రయత్నించాను తాగుబోతున్నాను బయటకు గెట్టి చేశారు ఆ దొంగ పెదవులిద్దరూ నన్ను ఇంట్లోకి రానివ్వటం లేదు మీరు కోర్టులో ప్రశ్న లేసినట్టు ప్రశ్న వచ్చండి వాళ్ళు జవాబు చెప్పలేక భయపడిపోయి తప్పు ఒప్పుకోవాలి వాళ్ళు జవాబు చెప్పలేక ఏడుస్తుంటే అది నాకు వినిపించాలి వదలకూడదు ఈ రోజు వాళ్ళ పని క్లోజ్ అవ్వాలి అడుగుతున్నాను కదా చెప్పు అంజలి గురించి చెప్పు బాబు ఏం శంకర్ అలా చూస్తామండి నేను వచ్చిన దగ్గర నుంచి చూస్తున్నాను ఏం మాట్లాడలేదండి మేమేమైనా పరాయి వాళ్ళవా నీకు బంధువులమే బాబు ఏంటి బాబు ఏం మాట్లాడమే ఏదైనా మాట్లాడు సడన్ గా బంధువులందరినీ చూసి కంగారు పడుతున్నాడు ఏమో శంకర్ ఏంటి బాబు ఏం మాట్లాడో నీకు కానీ ఒంట్లో బాగాలేదా చెప్పు నాన్న వేణుగోపాల్ ని క్షమించమని అడగాల డబ్బు ఎక్కడుందో వేణుగోపాల్కే తెలుసు నీకు డబ్బు కావాలి అంటే ఇది తప్ప వేరే దారే లేదు ఆ వేణుగోపాల్ సారీ అడుగుతాను కానీ నన్ను మోసం చేసి వెళ్ళొచ్చని మాత్రం అనుకోకు ముందు నేను చెప్పింది చేయవెళ్ళు అంత నా టైమే
राजेश <laughs> కళ్ళు కనపడని వాళ్ళు మోసం చేసావు కదా ఇప్పుడు దేవుడు కళ్ళు కనిచాడు నువ్వు కళ్ళు మూసావు పోవయం మెంటల్ ఆ నువ్వు ఇక తావలేదా ఏయ్ నీ కూతుర్ని పెళ్లి చేసుకోకుండా నేను తచ్చినా తావను అడుకునే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నావా ఈ కశ్యపుట్లో నీ డ్రామాకి జనగణమ పడేస్తాను రా వదిలి పెట్టను ఆ కంప్లైంట్ ద్వారా సంభలియా హై తుసి ఖానాకినా బనా సర్ తయారు కర అర్జెంట్ కాల్ నైనే డాక్టర్ సర్ అర్జెంట్ కాల్ అర్జెంట్ కాల్ అయ్యా అర్జెంట్ కాల్ అని చెప్పుకో सुन लो देखो जरूरी करो अरे देखो मुझे चीन रहा है आप देख रहा है हेलो वेणुगोपाल गारेन गणेश 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 ने राजेशी हास्पी गिता गिता नी वल का एक बेवकूफ दिमाग खराब कर बैठा है हाँ मैंने आ रहा हूँ खाना गिना बना कर रखिए मैं भी आकर वहाँ पे थोड़ा गरम करके हेलो 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 फोन वेन पर भीड़ आ खड़ो हेलो हेलो वेन को पाल करो आप यदो राजेशु फ्राडो मानो उन्हें नहीं पैदा करने के लिए दूर रहो ये रहो चंता विवरण के जापाली ये जबूता उन्हें पटिंस कोट ले दो अंदर राजेशरा <laughs> राजेश गुंडी అదే ప్రొసీజర్ ఆ రేటా కమ్ ఆన్ లెట్స్ మేక్ అరేంజ్‌మెంట్స్ ఫర్ ఇట్ ఎస్ డాక్టర్ అయ్యయ్యో ఇది హౌస్ బట్లా లేక బార్బర్ షాప్ ఆ అన్నిటికి రెడీగా ఉన్నారు వచ్చొద్దు 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 రిపీట్ ద డోస్ ఆఫ్టర్ 3 అవర్స్ ఓకే డాక్టర్ ఏ ఏమైంది ఇతనికి పిచ్చి ముదురి తలకెక్కి పిచ్చి ఎక్కువ అయిపోయింది అందుకని ఇంజెక్షన్ వేశాం అందుకని ఇంకో 3 అవర్స్ వరకు ఇతంతో ఎలాంటి ఇబ్బంది లేదు అన్నన్నా ओके 
ఏమయ్యాడు లాయర్ గారు రాజేష్ ఇందులో సంతకం పెట్టండి అవును సంతకం ఎందుకు ఒకవేళ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు నీకేమైనా అయిందంటే డాక్టర్ల బాధ్యత ఏమీ లేదని చెప్పడానికి మీ తాత దగ్గర సంతకం తీసుకుంటున్నారు ఇలాంటి ఆటలని నా దగ్గర వద్దు బ్రెయిన్ ఆపరేషన్ నాతో చెప్పి నా ప్రాణం తీస్తారంటే నేను ఒప్పుకోను నేను శంకర్ ని కాదని చెప్పేస్తాను తొందరపడకు అవసరమైతే ముష్టెత్తుకునైనా బతుకుతాను కానీ ఇక్కడ చచ్చినా ఉండను కాసేపు పిచ్చి పడుతుంది ఆపరేషన్ ముందు శంకర్ ను ఒకసారి చూడొచ్చా తప్పకుండా చూడొచ్చు శంకర్ 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 నేను శంకర్ ని కాదు నేను మీ మనవాడిని కాదు ఎవరు నేను ఎవరు ఎవరని చెప్పండి ఎవరని అడుగుతున్నాను కదా నా ఫ్రెండ్ తాతయ్య శంకర్ నాకు నయమైపోయింది తాతయ్య ఎలా బాబు ఇతను అమెరికాలో డాక్టరు నాకు అక్కడ ఒకసారి అలా జరిగినప్పుడు వీడే కాపాడాడు ఇక్కడ నన్ను కాపాడాడు చాలా సంతోషం బాబు మంచి టైంకి వచ్చి కాపాడావు బాబు డాక్టర్ బాబు నీ పేరేంటి చంద్రశేఖర్ తాతయ్య ఏంటి ఆయన అడితే నువ్వు చెప్తున్నావు చంద్రశేఖర్ తాతయ్య అంజలి ఇక్కడ ఉందా వెళ్ళకూడదు మా ఇంటికి వచ్చి మా ఇంట్లో కొద్ది రోజులు ఉండే వెళ్ళాలి సమస్య తీరేంత వరకు నేను మీతోనే ఉండాలి కదా సమస్య ఏంటి నా సమస్య గురించి అంటున్నాడు తాతయ్య అవునా ఎక్కడికి వెళ్ళాడు ఈ లాయరు నాతో ఏం చెప్పదయ్యా వచ్చి అయ్యి గారు నిజం చెప్పండి వేర్ ఈస్ ఆపరేషన్ థియేటర్ థ్యాంక్ యూ సార్ లాయర్ గారు డాక్టర్ వాడిని ఆపరేషన్ థియేటర్ తీసుకెళ్లే ముందు మీరు ప్రశ్నలతో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేయాలి మీ ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పలేక వాడి నోట్లో పుండి పడి సావాలి అవును డాక్టర్ అంటున్నారు ఎక్కడ చదువుకున్నారు వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ అది మాత్రమే కాదు వాడిని పొరోటాలాగా గొంతు పట్టుకుని పిసికేసి ఆ రాయి మీద వేసి గట్టిగా గుద్ది 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 తాగొట్టాలి వాడిని వదిలిపెట్టకూడదు ఆ వాడిని వచ్చేసాడు లైన్ గారు ఏమైంది లైన్ గారు లాయర్ గారు లాయర్ గారు అయ్యో ఏమైంది ఎవరు బాబు మన లాయర్ వేణుగోపాల్ ఏదో చెప్పాలని వచ్చారు చెప్పకుండానే పడిపోయారు అమ్మయ్యా ప్రాణం పోయి మళ్ళీ వచ్చినట్టు అయింది అదృష్టం ఎలాగో తప్పించుకున్నా లేదా ఇప్పుడు తప్పించుకున్నారు మీ ఆటలు ఎన్నాళ్ళు చూద్దాం ఈ దేవుడే మనిషి రూపంలో వచ్చి మన శంకర్ని కాపాడాడు సరిగ్గా చెప్పా పార్వతి మన శంకర్ని కాపాడిన డాక్టర్ పేరు కూడా చంద్రశేఖరే అలాగా అమెరికాలో మన శంకర్తో ఉండేవాడట ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు ఇప్పుడు ఎక్కడ చంద్రశేఖర్ నువ్వు కలకాలం చల్లగా ఉండాలి బాబు మా వంశం నీ వల్లనే నిలబడింది అంత పెద్దవాళ్ళ ఆశీర్వాదం మీరు చెప్పండి పెద్ద నాన్న వెంకటేశ్వర స్వామికి వెంటనే ముడుపు కట్టేద్దాం అవును మన ఇష్ట దైవానికి ఏమి చేయనందు వల్లే ఇప్పుడు శంకర్కి లాయింది మన చేతిలో ఏమీ లేదమ్మా అంతా దేవుడి చేతిలోనే ఉంది ఇష్టదైం అంటున్నారే అదేం లేదు బాబు 
ఇరవై ఏళ్లుగా నేను ఏ గుడికి వెళ్లడం లేదు పార్వతి పూజనం దాటి ఇంతవరకు బయటికి రానే లేదు రాకుండా ఉన్న శంకర్ని రప్పించింది ఈ స్వామే కదా అది మాత్రమే కాదు బాబు పార్వతి వంశ పారంపర్య ఆస్తి ఇదే నూట యాభై ఏళ్ళ కిందటి విగ్రహం కదా మొత్తం విగ్రహం అంతా బంగారమే ఈ రోజు మార్కెట్ విలువ మూడు మిలియన్ల ఫోన్స్ పైనే ఉంటుంది ఈ రోజు వాటి సంగతి తేల్చలేదో అంతే గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఓకే ఎవరది <laughs> అరే వేణుగోపాల రాబాబు ఓహో బంధువులంతా ఇక్కడే ఉన్నారా చాలా బాగుంది ఏంటి బాబు వేణుగోపాల్ అయ్యా ఇంటికి రావడమే మానేసావేంటి రావాల్సిన టైం ఇప్పుడే కదా వచ్చింది ఏమంటున్నావు ఏం లేదు శంకర్ ఊరి నుంచి వచ్చాడని చెప్పారు కొంచెం చూసి వెళ్దామని వచ్చాను అవును వచ్చాడు శంకర్ శంకర్ నా మనవని చూస్తే ఇప్పుడు నువ్వు అసలు గుర్తుపట్టలేవు అతనికి నేను చాలా బాగా తెలుసు శంకరా శంకరా అది దొంగ చూపు ఆ రోజు చూసిన దానికంటే బాగున్నావు శంకర దామా రానంటావా మొహం కాస్త మెరుపొచ్చింది తాతగారి ఇంట్లో మంచి భోజనమా ఏరా నీ వల్ల నేను ఎన్ని పొందానో తెలుసా అవన్నీ నీకు తిరిగి ఇవ్వద్దా నీ ఎంత వస్తావా లేక నన్ను ఎక్కడికి రమ్మంటావా వేణుగోపాల్ శంకర్ నువ్వు తెలియదు కదా బాగా తెలుసు ఇప్పుడు అందరి ముందు చాలా విషయాలు బయటపడతాయి అది అతను నోడుతోనే చెబుతాడు పోలీసులు వచ్చేసారు దొరికేవరా దొరికేవా దొంగ రాజకీయ ముసుగేసుకొని వస్తే నేను కనిపెట్టలేదు అనుకున్నావా చూడు నిన్ను నేను చేస్తాను చూడరా పచ్చ పచ్చడి చేస్తా మా అయ్యి గారిని మోసం చేస్తామంటారా కళ్ళు కనిపిస్తున్నా మోసం చేస్తావా రే నిన్ను వదిలిపెట్టరా వదిలిపెట్టి జైలు మా లాయర్ వేణుగోపాల్ గారి దగ్గర నీ బొప్పులు ఉడకవరా పెద్ద పెద్ద మునగాళ్ళనే ఆయన వేణుగోపాల్ గారు మీరేంటి లాగా అయ్యయ్యో మొహం అంతా ముద్దల ముద్దలుగా వాచిపోయిందే అతయ్య మీ పుట్టినరోజుకి నేను ఇస్తున్న కాస్ట్లీ గిఫ్ట్ ఫైవ్ థౌసండ్ పౌండ్లు డైమండ్ నెక్లెస్ ఎందుకు బాబు ఇవన్నీ ప్రేమతో ఇస్తున్న కానుక అతయ్య ఏం కూడా ఒడి చేతులతో ఏమి రాలేదు ఉన్నప్పుడు నేను పాడుతూనే నీ కన్నం పెట్టేదాన్ని నీ అందమైన గొంతుతో నువ్వు కలిసి పాడేవాడివి ఆ పాటను నువ్వు ఇప్పుడు పాడాలి అదే నాకు కావాలి ఏంటి నువ్వు వాడు చిన్నపిల్లాడుగా ఉండగా నువ్వు పాడుంటావు వాడు మర్చిపోయి ఉంటాడు నువ్వే పాడు మీరే పాడు కానీ ఒక షరతు ఏంటి వచ్చే సంవత్సరం నా పుట్టినరోజులోగా నువ్వు అంజలి పెళ్లి చేసుకుని మాకు ఒక ముని మనవాడిని కనివ్వాలి దానికి ఇప్పుడు నువ్వు ఒప్పుకుంటేనే నేను పాడతాను శంకర్ పెళ్లి చేసుకుంటా అన్నారు కదా పాడు పర్వతి చూపునా కిచ్చి కరుణించరా 
ಕಲಲು ಕಂಡು ಚೆರಿಯ ಗೊಡಿಲು ಚಂಟಿ ಪಾಪೈ ಕಗಳಿಸ మరిచిపోకుండా నువ్వు చెప్తే అప్పీల్ ఉందా పోయింది 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 అంతా పోయింది మనం మోసపోయామన్నా ఏంట్రా వాడుతున్నావుగోపాల్ వాళ్ళిద్దరు లవ్ చేసుకుంటున్నారా వాళ్ళిద్దరు డబ్బుతో పారిపోవడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నారన్నా తీసుకురండి ఇప్పుడు విషయానికిరా ఏంటంటే లోపల శంకర్ అని ఒకటి ఉన్నాడు కదా వాడు నిజంగా శంకర్ కాదమ్మా మామూలుగా సినిమాలో ఒకటే డబుల్ యాక్టింగ్ చేస్తుంటాడు కదా కానీ ఇక్కడ డబుల్ వ్యక్తులు సింగిల్ యాక్టింగ్ చేస్తున్నారు ఊరికే వాగుద్దయ్యా లేదండి నన్ను లోపల తీసుకెళ్లారంటే నిజాలన్నీ బయటకు వస్తాయి నేను నమ్మడానికి మేము సిద్ధంగా లేవు నేను లోపలికి తీసుకెళ్లామంటే పెద్ద ఆయన మమ్మల్ని బయటకు పంపేస్తారు ఎందుకంటే నువ్వు తాగుబోతు నువ్వు పెద్ద యోగ్యుడా నువ్వు రోజు రాత్రి రాగటంలా పారిపోతున్నారుకోకండ్రా ఇల్లల గానే పండగ కాదు నాతో పెట్టుకోకండి రా రౌడీలు 
మంచిది కాదు పెళ్లి కావాలంటే అంజలి వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలు వచ్చాక పెట్టుకుందాం ఉంగరం ఎవరి దగ్గర ఉంది ఇదిగోండి మావయ్య శంకర్ త్వరగా వేలికి పెట్టు అంజలి చేయి చాపమ్మా అయ్యయ్యో పెద్దమ్మా అంజలి గోరు చుట్లా ఉంది ఉదయం నుంచి నేను నిమ్మపండు పెట్టుకుని అవస్థ పడుతున్నాను మీరు ఉంగరాలు మార్చడానికి మంచి రోజే చూశారు గోరు చుట్టా శంకర్ చంద్రశేఖర్ ఇక్కడే ఉన్నాడా ఇక్కడే ఉండాలి కదా ఎక్కడికి వెళ్తాడు చంద్రశేఖర్ అంజలి వేలికి ఏమైందో చూడు బాబు చూస్తే పోతుంది చంద్రశేఖర్ ఏమైందో చెప్పు బాబు నిన్నే అడిగేది చంద్రశేఖర్ వేలికి ఎలా ఉంది అడుగుతున్నారు కదా చెప్పు బాబు ఇప్పుడే మొదలైనట్టుంది మీ బావకి కోర్టులో ఏమిటో పొడి చేసే పొట్టకాయ పని అన్నిటినీ వివరంగా చెప్తాను నా చైన్ తీసుకుని రేపు మీ గెస్ట్ హౌస్ రండి అయ్యో ఎప్పుడు చూసా చైన్ చైన్ ప్రాణాలు తీస్తున్నావే ఏముందా చైన్ లో అందులోనే నా భవిష్యత్తు ఉంది రండి చెప్తాను అరే ఇంటికి తాళం వేస్తుందే ఎంతసేపైనా సరే వేణుగోపాల్ని కలిసి సారీ చెప్పకుండా వెళ్ళకూడదు మన ఇంట్లోకి మనం ఇద్దాం అంకలా వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఏంట సద్దు ఏ రూమ్ లో ఉంది చైను దొంగ లోయ డ్రెస్ వేసుకుని దొంగతనానికి వచ్చాడు మొదలుకోడు ఎవడో దొంగ చుట్టుగా ట్రీట్ చేయాలంతే వేణుగోపాల్ దగ్గర మంచి పేరు కొట్టేయాలి కొడతాను చూడు ఎంత ధైర్యం 
మీకెంత ధైర్యం ఉంటే లాయర్ వేణుగోపాల్ గారి ఇంట్లోనే దొంగతనం చేస్తాం మీరే దొంగతనం చేశారు కదా సార్ ఏంటి సార్ సారీ సార్ మీరేదో దొంగ అనుకుని ఏమైంది అమ్మ ఆరోగ్యం చాలా సీరియస్ గా ఉందట మూడు రోజులు ఆపరేషన్ చేసి తీరాలట దానికి రెండు లక్షల రూపాయలు కావాలట వాళ్ళకి నువ్వేం చెప్పావు రేపే పంపిస్తానని చెప్పాను రేపేనా వాళ్ళేమో నేను లండన్ లో బాగా సంపాదిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారు కానీ డబ్బుకి ఏం చేయాలి ఇంకా ఇరవై నాలుగు గంటలు టైం ఉంది పంపేద్దాంలే ఎలా హాస్పిటల్ నా కూతురు కూడా దెబ్బ తగిలి పడి ఉంది దాన్ని కూడా పట్టించుకోకుండా నీకు చూసి చేసి ఇస్తున్నాను నువ్వు అని గోల చేస్తున్నావు ఏంటి ఆగు అంటే చూసి తీస్తేనే వస్తుంది కొంచెం వెయిట్ చేయండి ఓకే డాక్టర్ హలో సిస్టర్ ఎవరు బేబీయా దొంగను పట్టుకున్నారా దొంగ కాదు అంకల్ అతను నా భర్త వృత్తి ఎప్పుడు మార్చాడు అటువంటిదే లేదు అంకల్ ఇంకా దొంగ చూడాడు ఊరుకోయ్యా ఈయన ఒంటరిగా వాడితో పోరాడాడు వాడు నోరు పగలు కొట్టాడు అందుకే మాట రావడం లేదు కొట్టానంటారా ఊరుకోవయ్యా ఎందుకని ఎగురుతున్నావు నువ్వు మాట్లాడలేకపోతున్నావు కదా నేను ఒక టీచర్ అంటే మొహం వాచిపోతుందని ఊరుకుంటున్నాను వచ్చిన నేను ప్రాణాలతో వదిలేశాడు చూడు ఊరుకోవయ్యా చెప్పేది నీకే అతను డాక్టరే మందులు వెంటనే పంపిస్తానని చెప్పాడు కాకపోతే ఒక రెండు లక్షల రూపాయలు అవుతుందట ఏంటి రెండు లక్షల ఏం డాక్టర్ ఆయుర్వేద వైద్యం అని చెప్పారు ఎవరు చెప్పారు మీరే చెప్పాను రెండు లక్షల రూపాయలు కావాలని కాదండి రెండు లక్షల రూపాయలని డాలర్స్ గా మారిస్తే ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ డాలర్స్ శంకర్ ప్రాణాలు మనకు ముఖ్యం కదా అవునవును ఎందుకైనా తాతయ్య నువ్వు మాట్లాడు కదా నా వల్ల కాదు నేను ఫోన్ లో చాలా బిజీగా ఉన్నాను ఇదేంటి కొత్త వ్యాధి నేను డాక్టర్ మీరు డాక్టర్ కాదు మీరే డాక్టర్ అయితే నువ్వే చెప్పచ్చు కదా ముందు ఆయుర్వేదం అని చెప్పారు డాక్టర్ బాబు మందులకి ఎంత ఖర్చు అయినా పర్వాలేదు శంకర్ కి శాశ్వతంగా నయం కావాలి మందులు వస్తూనే ఉన్నాయి మీరు చెక్ మాత్రం ఇస్తే చాలు అంతేకాదు శంకర్ కి ఇక్కడే వైద్యం చేయక్కర్లేదు ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు ఆ వద్దొద్దు వాడికి నయం అయ్యే వరకు ఇక్కడే ఉండని అవును 
ఇటువంటి మందు ఉందని మా ఊళ్ళో డాక్టర్స్ తెలియలేదే ఇది లేటెస్ట్ గా అమెరికాలో కనిపెట్టారు అందుకే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి తెలియదు అందుకే ఇది చాలా కాస్ట్ అయ్యా చాలా అన్యాయం జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎవరు గణేష్ మీ కుక్క గణేష్ నేనయ్యా నిన్ను రావద్దని చెప్పానా మళ్ళీ ఎందుకు వచ్చావరా సాగుడు అలవాటు మాడడానికి హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అయి ఉంటాడు పోవాయి అవతలకి వీళ్ళేదు అయ్యి గారు వీళ్ళు ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ మళ్ళీ మొదలెట్టావా నాకు తెలుసు అయ్యా తెలీదు మీకు తెలీదు అయ్యా శంకర్ అనే పేరుతో ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉన్నారు అయ్యా శంకర్ అనే పేరుతో లోపల వంద మంది ఉండొచ్చు కదా ఉండొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు ఇక్కడ నలుగురు ఉన్నాం నీతో కలిపి అయ్యి గారు నలుగురునే కానీ ఇక్కడ శంకర్ లేడే శంకర్ లేడా అవును నీకేమన్నా మతిపోయిందా ఏమిటి అయ్యి గారు వీళ్ళిద్దరు దొంగ వేదవులయ్యారు ఎక్కువగా మాట్లాడవో నిన్ను ఇక్కడ పర్మనెంట్ గా పడుగ పెట్టాలి లేదురా మీ ఇద్దరు ఒకే వ్యక్తిగా నటిస్తున్నామని మీరే ఒప్పుకోడ్రా పెద్ద ఆయన మోసం చేయకండ్రా ఏమిటయ్యా తాగొచ్చి గొడవ చంద్రశేఖర్ ఉంటుందని ఊహించలేదు హాస్పిటల్ ప్లాన్ ఫెయిల్ అయ్యింది ఇప్పుడు చూడు అవద్దర కొడతాను ఏం చేస్తున్నావు దొంగతనానికి వెళ్ళడానికి ముందు ఇదంతా ఓ సెటప్ దీనికి ఏం తక్కువ లేదు ఓయ్ మనం నా కోసం దొంగతనం చేయడం లేదు నీ కోసం చేస్తున్నాం ముసలాడు జగజంత్రిలా ఉన్నాడు మీ అమ్మ ప్రాణాలు కాపాడడానికి వెళ్ళి నా ప్రాణం పోయేలా ఉంది ఇలా చూడు రాజేష్ మళ్ళీ అడుగుతున్నాను డబ్బు సంపాదించడానికి ఈ మార్గమే కావాలా మీ అమ్మ ప్రాణాలు కాపాడాలా వద్దా చెప్పాలంటే తరతరాల నుంచి మన వంశ పారంపర్యంగా వస్తున్న నగలు ఇవన్నీ మంచి రోజు కానీ ఏదైనా ఫంక్షన్ ఉంటే తీయడం అలవాటు అవును ఈ నగలని ఇప్పుడే ఎందుకు చూడాలని పట్టుబట్టావు అంజలి అన్నిటినీ చూడాలని ఇష్టపడింది అంతే కదా దానికేంటి బాబు రేపు తనేగా అన్ని పెట్టుకుని సంతోషపడుతుంది శంకర్ వీటన్నిటికంటే ముఖ్యమైన వస్తువు ఈ ఇంట్లో ఉంది ఏమిటది అది ఒక పెట్టే నువ్వు చిన్నపిల్లాడుగా ఉన్నప్పుడే నీ కోసం మేము తీసిపెట్టిన పెట్టె ఈ ఇంట్లో అమూల్యమైన వస్తువు అదొక్కటే రాజేశ్వరి ఈ సహమానం మిస్ చేసుకోకూడదు కానీ పెద్దమ్మ అన్ని నగలు అంజలికే ఇచ్చేస్తాను అంటున్నారే ఏం చేద్దామండి నోరు మూసుకో నగల ముఖ్యం పెద్ద ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు ఓ పెట్టు గురించి చెప్పాడు గమనించావా అవును అది అమూల్యమైంది అని కూడా చెప్పాడు కదా దాన్ని కాల్ చేయకుండా వదలకూడదు ఇలా చూడవే శంకర్ పెళ్లి వరకు ఎదురు చూసామనుకో మన చెవుల్లో చేమంత పూలు పెడతాడు పెద్ద అని ఏమనుకున్నావా అదంతా నేను చూసుకుంటాను ఆ రాజు కూడా తన భర్తతో వచ్చింది దాని అంతా చూస్తాను వదిలిపెట్టను ఇప్పుడు అదే ముఖ్యం ఏదో పెట్టని చెప్పాడే అదే ముఖ్యం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అది మన చేయి దాటి పోకూడదు కరెక్ట్ చూసావా నగలు చూపించినప్పుడే నొక్కేస్తాను డబ్బు సంపాదించడానికి ఇంకో దారి కనిపించలేదు ఇది పెద్ద తప్పేం కాదు ఇలా చూడు నువ్వు ఎక్కువగా ఆలోచించుకో మీ అమ్మ ప్రాణాలే ముఖ్యం తీసుకో సంతోషముళి <laughs> 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 కృష్ణ 
హ్యాపీ బర్త్డే శంకర్ దొంగ పడవ నువ్వు చెప్పకపోతే నీ పుట్టినరోజు మాకు తెలియదు అనుకున్నావా ప్రతి సంవత్సరం ఈ రోజున మేము ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు ఉండేవాళ్ళం ఈ రోజే చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇదిగో బాబు నీ పుట్టినరోజు గిఫ్ట్ ప్రతి ఏటా నీ పుట్టిన రోజు గిఫ్ట్ గా ఈ డబ్బు తీసి విడిగా పెట్టేవాళ్ళం నేను పార్వతి నీకు ఏ గిఫ్ట్ కొనాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉన్నావు అంజలి డబ్బుగా ఇవ్వండి ఆయనకి ఇష్టమైంది ఆయన్నే కొనుక్కోనివ్వండి అని చెప్పింది ఈ రోజు నీ పుట్టిన రోజుని స్పెషల్ గా ఆర్డర్ ఇచ్చాను అందరూ భోజనం చేద్దాం రండి 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 మంచి వాళ్ళు మంచి మనస్తో ఆశీర్వదిస్తూ ఇచ్చిన డబ్బు మీ అమ్మ ఆపరేషన్ కి ఈ డబ్బుని యూజ్ చేసుకోండి దొంగ డబ్బు వద్దు ట్రైన్ యాక్సిడెంట్ లో ఇరవై రెండు మంది మరణం యాభై మందికి గాయాలు ప్రారంభించగానే ఎప్పుడు బ్యాడ్ న్యూస్ లేనా ఏ మంచి న్యూస్ లేవా ఎందుకు లేదు ఉంది పెద్దమా ఒక తెలుగువాడు తప్పించుకున్నాడట అవును పేరు భాస్కర్ అట బ్యాంకు దోచుకున్నందుకు అరెస్ట్ చేశారట నిన్న రాత్రి ఎస్కేప్ అయ్యాడట చేపలకి ఫుడ్ పెట్టే టైమ్ అయింది మా అమ్మ ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా పూర్తయింది ఇక తన ప్రాణానికి ఎటువంటి ఆపద లేదు అందుకే అది బామ డబ్బు మీ థ్యాంక్స్ ని ఆవిడకి చెప్పండి కానీ ఆ డబ్బు అందడానికి కారణం నువ్వే ఒకటి మాత్రం తెలుసుకో అన్ని సమయాల్లోనూ అందరితోనూ అన్ని విషయాలు చెప్పలేవు ఇప్పుడు నేను నీతో చెప్పగలిగింది ఒక్కటే చూస్తావా లలనా నా కలలోకి వస్తావా హృదయాన్ని దోస్తావా 
मन तेल रसवा
ನಿನ್ನ ಕಾಪಾಡಲ್ರಾ ಇಲ್ಲ ಉನ್ನ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾತು ಪೆಟ್ಟಿದೆ ಕಳ್ಳು ಕನ್ಪಿಂಚನ ವಾಳ್ಳ ಇದ್ರು ಉನ್ನಾವು ಇಲ್ಲ ಮೀ ಪಾಟಿಗೆ ಮಾತು ಪೆಟ್ಟೇ ಮಾ ಕಷ್ಟ ಕದಾ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಮೀರು ವಾಚ್ ಚೂಸ್ತಾನೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಏಟಯ್ಯಾ ಲೇಟ್ ತರ್ವಾತ ಚೆಪ್ತಾನೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಚೆಪ್ಪಾಲಿ ಮೀರು ಏಟ ವಿಷಯ ಎಕಡ ಕರ್ಬಿತಲೇ ದೇ ಹೋಗಿದ್ರ ಎಕಡೆ ಉಂಟುಂದೆ ರೇ ಅದಕ್ಕ ಪಾರ್ಪೋತುಂದೆ ಹಾ ಹೇಯ್ ಆಗೋ ಹೊಡ್ಕೋರ ಸಂದ್ರಕ ಪರಗತ್ರ ಏ ಉಂಟುನ ವಯ್ಯ ಶಂಕರ್ ರಾವಡಕ್ಕೆ ಓ ಆದ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ತುಂದನಿ ನಿನಗೆ ವಾಡ್ತ ಚೆಪ್ಪೇಳಿ ಅದೇ ವಾಡ್ಕ ಅನುಕೂಲಂಗಾ ಮಾರ್ಚ್ಕೊನಾಡು ಸನೇ ಶಂಕರ್ ನನ್ನ ಇಂಟ್ಲೋ ದೂರಾಡು ಒಕ ದೊಂಗ ವೇದ ಒಂದು ಇಸ್ಕೊನಿ ಇನ್ನಲ್ಗನ ವೆಂದು ಚೆಪ್ಪಲೇದು ಎಂತ ಚೆಪ್ಪಲೇ ಮಿನಿಪಿಸ್ಕೊಟ್ಲೇದು ಅದೇ ವಾಡ್ ತಾಗಬೋದು ಅಂತಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಮಮ್ಮಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸರಿ ಪಿಂಚಾ ಸರಿ ಸರಿ ಓದ್ಲೇ ಓದ್ಲೇ ಓಡ್ ನದಲ್ ಕೊಡ್ದು ಚಾಲ ಪ್ರಮಾದಕರವಾದ ಇವನೇ ನಾರ್ಗುನ್ ಚೆಪ್ಪಲೇದು ನೇನ್ ದೂಸ್ಕೊಂಡಾನ ನೋ ಓದ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಆ ನಾರಾ ಐತೆ ಮಂಚೆ ಓದ್ ಕೊಡ್ದು ಅಳ್ನೆ ಬರೇ ಅದ ಕೆಲ್ ಕಳಿಂದಿ ನಾರಾ ನಾರಾ ಹೇಯ್ 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 ಆಗು ಇಂಕ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ರಾಲ ವಾಡಿಕೆ ಇಂಕ ಅದೃಷ್ಟ ಬಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಆ ಪಾಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕೊಡ ದೊರಕಲೇ ಸರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆವಡಿಗೇನ್ ಕಾಲೇದು ಕಿಂದ ಪಡ್ನಂದುವಲ್ಲ ಭಯಪಡ್ಡಾರು ರೆಸ್ಟ್ ತೀಸ್ಕುಂಟೆ ಸರಿಪೋತುಂದಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆವಡ ಎಲ್ಲ ಪಡಿಪೋಯಾರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಳು ಪಿಸಾ ಚಾಲು ಆಡ್ಕುನೇ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕಡವಕ್ಕಡ ಅಡ್ಡ ದೆಡ್ಡಂಗಾ ಪಡೆಸ್ತೂ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚೆ ವಾಳು ತೀಸ್ರ ವಸ್ತುವಲ್ಲಿ ತೀಸ್ಕುನೇ ಜೋಡ ಪಡ್ತನಾರ ಲೇದಾನ್ ಚೋಡಾಲಿ ಓಯ್ ನಾ ಭಾರಿಂಗನ್ ಗೆ ಏವನ ಅನ್ನವೋ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಕ್ಕ ಜಾಗ ಆವಡ ಮೀದ ನಾರ್ಮನಂದ ವಲ್ಲೆ ಗದ ಪಿಲ್ಲಲ ಮೀದ ನಿಂದಸ್ತುಂದೆ ಅವನು ಪೆದ್ದಗಾ ಕಣ್ಪೆಟ್ಟೆವು ನೋರ್ ಮುಸ್ಕೋ ಸರಿ ಓದ್ಲೇಂಡಿ ಮರವೆಂದು ಕೊಟ್ಕೋಡೋ ಕಳ್ಳು ಕಣ್ಪೆಂಚನ ವಾಳು 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 ತೂಸ್ಕುನ್ ರಾವಲ್ ಗದ ಚಾಲು ನೋರ್ ಮುಯ್ಯಂಡಿ ರಾಜೇಶ್ ಏನ್ ಚೇಸ್ತಾರಾ ದೇವ್ನ ಕಷ್ಟ ತಿಳಿಸಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಚೇಸಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹ ಇದು ನ್ಯಾಯಂ ಕಾದು ರಾಜೇಶ್ ಆ ವಿಷಯ ನಾಗ ಅನವಸರಂ ಜೈ ದೇವ್ರ ವಿಷಯ ಆಟಾಡಕರ ಏಯ್ ನಾಗಿ ದಪ್ಪಿನ ಕೋ ದಾರಲೇದು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ವಾಟ್
పట్టిందా మూడు మిలియన్ పౌండ్ నీ వల్ల పోయే పిచ్చి పట్టింది నా కాదురా నీకే ఆ మూడు మిలియన్ల పౌండ్స్ నీ గొప్పగా ఉండొచ్చు కానీ తాతయ్య బామ్మలకు సంబంధించి ఆ దేవుడు విగ్రహమే వాళ్ళ ప్రాణం వాళ్ళ జీవితం అవును ఆ గుడ్డు వాళ్ళకి విశ్వాసంగా ఉండు నీకు మెడల్ ఇస్తారో వేసుకో రే రే డబ్బు పిచ్చితావు హత్య చేసే వరకు వెళ్ళావు కదా హత్య చేయడం నా ఉద్దేశం కాదు ఈ ఇంట్లో వాళ్ళని వెళ్ళకొట్టడానికి ఇంకో దారి తెలియలేదు ఒకవేళ బామ్మ చనిపోయి ఉంటే రావు నువ్వు నాకేంటి రాజేష్ నేను నీతో ఉన్నాను కదా అని నువ్వేం చేసినా నేను ఒప్పుకుంటాను అనుకోకు మనం డబ్బు సంపాదించడానికి ఎన్నో దారులు వెతుకున్నాం చివరికి ఈ దారే దొరికింది దీనికి నువ్వు ఒప్పుకున్నావంటే ఇద్దరికి ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ తెలివి తక్కువ తనకు మా ఇద్దరికి కళ్ళు కనిపించకపోయినా ఇరవై ఏళ్ళుగా నేను పర్వతి నాకు తను తనకు నేను అని సంతోషంగా ఉండేవాళ్ళం ఈ ఇంట్లో ఏ వస్తువు ఎక్కడ ఉందనేది మాకు బాగా తెలుసు ఈరోజు ఏం జరిగిందో చూశారు కదా తనకి పరిస్థితి రావడానికి కారణం మీరే నా పర్వతికి ఏమైనా జరిగిందంటే అది తలుచుకోవడం కూడా నా వల్ల కాదు ఇప్పుడు నా మనసు విప్పి చెప్తున్నాను శంకర్ వచ్చిన తర్వాతే నేను పార్వతి సంతోషంగా ఉన్నాం మనశ్శాంతిగా ఉన్నాం కానీ ఇప్పుడు మీరందరూ వచ్చిన తర్వాతే ఆ సంతోషం కనిపించకుండా పోయింది దయచేసి అందరూ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి ఏమిటి పెద్ద నన్ను అలా అంటున్నారు పెద్ద మా హాస్పిటల్లో ఉండగా మమ్మల్ని వెళ్ళమంటున్నారేమిటి ఆల్రెడీ మీకు యాక్సిడెంట్ అయినప్పుడు మేమే వచ్చి మిమ్మల్ని చూసుకున్నాం అవును చూసుకున్నారు మేము కార్ యాక్సిడెంట్ లో కళ్ళల్లో పెంకులు గుచ్చుకొని హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయినప్పుడు వచ్చారు అది కూడా ఎందుకు వచ్చారు కళ్ళు మాత్రమే పోయాయా లేక ప్రాణాలు కూడా పోయాయని చూడడానికి వచ్చారు వచ్చిన వాళ్ళు ఊరికే వెళ్ళలేదే మాతో గొడవ పడి ఉన్న ఆస్తిలో సగం తీసుకు వెళ్ళిపోయారు మేము చచ్చిన తర్వాతే మిగతా ఆస్తి మీకే వస్తుంది అనుకున్నారు ఇప్పుడు శంకర్ వచ్చిన వెంటనే ఎక్కడ ఆస్తి పోతుందన్న భయంతో వచ్చారు వద్దు అందరూ ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి అడుగు ఆ రోజు ఒక పెట్టి ఉందని చెప్పారే దాని గురించి మాకు తెలియాలి అది శంకర్ కి సొంతం మీ అమ్మాయి మిమ్మల్ని వదిలి వెళ్ళినప్పుడు ఆస్తి అంతా మాకు ఇస్తానని చెప్పారు కదా దాన్ని సమానంగా పంచడమే కదా పద్ధతి ఓహో అంటే మీరందరూ కలిసి దోచుకోవడానికే ప్లాన్ వేశారనమాట అందుకేనా రాత్రి పూట ఆ పెట్టు కోసం నా రూమ్ లోకి వచ్చింది మేము ఎవరో అలా రాలేదు లేదు మీలో ఎవరో ఒకరు నా రూమ్ లోకి వచ్చినట్టు నాకు బాగా తెలుసు సరే అలాగే అనుకుందాం అది మాకు చెందవలసిన ఆస్తేగా దాన్ని ఎందుకు దాచిపెడుతున్నారు అది కూడా అమూల్యమైందని చెప్పారు కదా అవును అది అమూల్యమైనదే అది శంకర్ కి మాత్రమే అంటే మేము ఒప్పుకో మాకు కూడా భాగం ఇవ్వాల్సిందే మీ అంతటి ఇస్తే ఓకే లేదంటే కోర్టు ద్వారా చూసుకుంటాం ఇప్పుడేంటి మీకు ఆ పెట్ట కావాలి అంతే కదా అవును నాతో రండి చూడండి అన్నిటినీ బాగా చూడండి చూడండి శంకర్ కి ఆరేళ్లు వాడు ఫారెన్ కి వెళ్ళేటప్పుడు నా చేయి పట్టుకుని తాతయ్య నేను తిరిగి వచ్చే వరకు ఈ వస్తువులన్నింటినీ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పి వెళ్ళాడు ఆ రోజు నుంచి ఒక పిచ్చి వాళ్ళలాగా వీటన్నిటినీ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ కాపాడుకుంటున్నాను మీరంతా బాగా అడిగారు కదా అదేనయ్యా ఈ ఆస్తి అన్నిటినీ తీసుకుని వెళ్ళండి అన్నిటినీ తీసుకెళ్ళండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళండి మా ఇద్దరికి శంకర్ మాత్రం చాలు మాకు శంకర్ మాత్రం చాలు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి ఇక ఈ ఇంట్లో ఎవరు ఉండడానికి వీలు లేదు ఈ ఇల్లు వదిలి వెళ్ళండి పిచ్చి పెట్టినట్టుంది వెళ్ళండి వెళ్ళండి
శంకర్ అన్ని నువ్వు ఇచ్చి వెళ్ళిన వేరా జ్ఞాపకం ఉందా నీకు నువ్వు రావడానికి ముందు కూడా లెక్క పెట్టి చూశాను మూడు వేల అరవై రెండు కెంచలు ఉన్నాయి అన్ని కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి వెళ్తాను ఒకే ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నా ఈ క్షణంలో మీరు ఆశపడ్డవన్నీ మీకు దక్కినట్టుగానే అనిపిస్తుంది కానీ మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడే ఏది పోగొట్టుకున్నారో తెలుస్తుంది గుడ్ బై అంజలి నేను చెప్పేసి వెళ్ళాలని రాలేదు నా మనసులో ఏమేమి ఉన్నాయి నేను ఎందుకోసం ఇక్కడికి వచ్చాను ఏది చెప్పకుండానే వెళ్ళిపోతాను చెప్పే మాటలకు అర్థం ఉండాలనేవి లేదు చెప్పని మాటలకు కూడా అర్థాలు ఉన్నాయి తాతయ్య బామలతో నేను క్షమించమని అడిగానని చెప్పండి ఆయన మనోడు శంకర్ ఖచ్చితంగా త్వరలో తిరిగి వస్తాడు వాళ్ళకి నిజమైన సంతోషం దక్కుతుంది దక్కాలి లేదు శంకర్ ఇక రాలేడు ఏమైంది అతను ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తానని చాలా మంది దగ్గర డబ్బు తీసుకుని మోసగించాడు ఈరోజు పోలీసులు దొరికిపోయాడు ఐ ఆల్ ది బెస్ట్ ఐ విల్ బి బ్యాక్ హా హాయ్ మీనా లక్ష పౌండ్లు సంపాదించగలవా అని మీ నాన్న అడిగారు కదా పది లక్షల పౌండ్లు తీసుకొచ్చాను పిలువు మీ నాన్న అటో అటో తెలుసుకుంటాను ఈయన పేరు మనీష్ హీస్ డాక్టర్ హాయ్ హాయ్ మేము ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాం డబ్బు సంపాదించడానికి నిజాయితీగా ప్రయత్నించి ఓడిపోయినా పర్వాలేదు నేను మా నాన్నతో మాట్లాడేదాన్ని కానీ మీరు చేసేదంతా చీటింగ్ ఫ్రాడ్ ఒకవేళ రేపు ఏదైనా సమస్య వస్తే మీరు నన్ను మోసం చేసి వెళ్ళిపోరని ఏమిటి గ్యారంటీ చెప్పండి అందుకే నేను ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాను బాయ్ కమన్ మనీష్ ఎవరు ఎవరు గణేషనా అవును గణేషన ఎంత ధైర్యం ఉంటే మళ్ళీ నా ఇంటికి నువ్వు వస్తావరా నిన్ను అంటే లేస్తున్నా కూర్చోవయ్యా ఏదైనా మాట్లాడేవా మర్యాద ఉండదు తెలుసుకో మందు కొట్టానయ్యా ఒక ఫుల్ బాటిల్ మందు ఖాళీ చేశాను మీతో చాలా మాట్లాడాలి అందుకే మందు కొట్టేచ్చా ఆపోయా ఎన్నాళ్ళు నువ్వు మాట్లాడితే నేను వినలేదు ఇప్పుడు నేను మాట్లాడతావు నువ్వు వినవయ్యా కారు బంగ్లా డబ్బు ఇవన్నీ ఉన్నంత మాత్రాన వాళ్ళు పెద్ద మనుషులు కారయ్యా నమ్మాలయ్యా మనుషులు నమ్మాలయ్యా ఒక నిజాన్ని మీతో చెప్పడానికి నేను ఎన్ని రోజులు కష్టపడి ఉంటాను విన్నామంటాయా కార్ యాక్సిడెంట్ లో మీకు కళ్ళు పోయాయి అబద్ధాలు విని విని చెవులు పోయాయి కూర్చోవయ్యా నేను చెప్పేది పూర్తిగా విను 
పెళ్లి విషయంలో మీ అమ్మాయి మీ మాట వినలేదు అందుకని మీకు ఆవిడ నచ్చలేదు ఆవిడ వెళ్ళిపోయింది ఆస్తి విషయంలో మీ బంధువులంతా మీరు అనుకున్నట్టుగా లేరు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు పని టైమ్ లో మందు కొట్టాను నేను మీకు నచ్చలేదు నేను వెళ్ళిపోయాను ఇప్పుడు ఇద్దరు దొంగ పెద్దలు మీ ఇంట్లోకి వచ్చారు మీ మనవులు అని చెప్పుకుంటూ అంత కొట్టేసి మీకు నామాలు పెట్టేసి వెళ్ళారు చూసారా చివరకు నువ్వు నీ భార్య ఈ ఇంట్లో ఉండి పాలించండి అయ్యా తాగితే నేను నిజం మాట్లాడగలరయ్యా నా పరిస్థితి చూసారయ్యా తిన్న తిండికి ఇలాంటి విశ్వాసం చూపించాల్సి వచ్చిందని నాకు ఎంతో బాధగా ఉందయ్యా నిజం చెప్తున్నానయ్యా మీ మనవడి శంకర్ ఇక ముందు రాడయ్యా రాడు సరిపోయాడయ్యా సరిపోయాడయ్యా మీ మనవడు సరిపోయాడయ్యా అవునయ్యా దేవుడు శంకర్ మన నుంచి విడదీశాడయ్యా శంకర్ వెళ్ళిపోయాడు ఈ నిజాన్ని మీతో చెప్పే ధైర్యం లేకనే నేను తాగి వచ్చానయ్యా తా తాము మీద కోపగించుకొని వాళ్ళ అమ్మ రథల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడయ్యా నువ్వేం చెప్పినా సరే అది పోతే నాకేంటి నా దగ్గర డబ్బు ఉంది అది చాలు లేదు ఇందులో ఉన్నది డబ్బు కాదు మనం చేసిన పాపం ఇది మనకు వద్దు రాజేష్ నాకు కావాలి అన్నీ పోయాయి మిగిలింది ఇది మాత్రమే ఇది నాకు కావాలి నా మాట విను ఇది కూడా పోతుంది ఇది పోదు నేను పోనివ్వను కూడా ఎందుకు పోదు నేను ఆ ఇల్లు నమ్మి తీసుకొచ్చిన డబ్బు పోలేదా నువ్వు ఆ వకీలు మోసం చేసి తీసుకున్న డబ్బు పోలేదా మనం ఇద్దరం దోచుకున్న డబ్బు పోలేదా నువ్వు ఎవరి కోసం దొంగతనాలు మోసాలు చేశావు ఆ మీరా కూడా నిన్ను వదిలిపోలేదా అంతెందుకు నేను ఉద్యోగం కోసం బ్రోకర్కి డబ్బులు ఇచ్చుంటే వాడు నాకు నామం పెట్టుండేవాడు రాజేష్ నేను చెప్పేది విను ఇది మన డబ్బు కాదు తిరిగి ఇచ్చేద్దాం తిరిగి ఇచ్చేసి తాతయ్య బామ్మల కాళ్ళ మీద పడి క్షమాపణ అడుగుతాం నేను చెప్పేది విను రాజేష్ అప్పుడే మనం మనసెంతగా ఒక్కరోజైనా నిద్రపోగలం ఆ తర్వాత ఎక్కడ పడుకుంటాం రైల్వే స్టేషన్లోనే బస్ స్టాండ్ లోనే లేక ప్లాట్ఫామ్ మీద ఇంకా కష్టపడ్డం నా వల్ల కాదు ఇప్పటి వరకు పట్ట కష్టాలు చాలు ఈ డబ్బు మనం దోచుకున్నదో దొంగతనం చేసిందో కాదు ఆ అమ్మాయి మనకి ఇచ్చిన డబ్బు రే 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 దేనికి ఇచ్చిందిరా కళ్ళు తెలియని వాళ్ళిద్దరిని మోసం చేశామే దానికి కూలిగా ఇచ్చిందిరా మీ అక్క జీవితం మీ చెల్లెలు పెళ్లి మీ తమ్ముడు చదువు అన్ని ఇందులోనే ఉన్నాయి చాలే ఆపరా ఇదే మళ్ళీ మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు చెప్తాం ఇందులో ఏమి లేదురా ఇందులో ఉన్నది కేవలం తెల్ల పేపర్లు శాపాలు పాపాలే దీంతో ఎవరు బాగుపడలేరు నేను సాధించి తీర్తాను ఇదే లండన్ లో ఈ డబ్బుతో నేను కోటీశ్వరం నవ్వుతానో లేదో నువ్వే చూడు రాజేష్ రాజేష్ డబ్బే నా జీవితం తాతయ్య బామ్మల దగ్గర లేని డబ్బా ఇలా చూడు ఆ డబ్బుతో చనిపోయిన వాళ్ళ మనవడిని తిరిగి తీసుకురాగలరా తేలేరు కదా ఏదో కొద్ది రోజులు మనం వాళ్ళకి సంతోషాన్ని కలిగించాం ఇలా చూడు మనం వెళ్ళి వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకుని క్షమాపణ అడుగుదాం నువ్వు ఏం చెప్పినా నా మనసు మారదు నీకు డబ్బు వద్దంటే బుధలై నాకు డబ్బే కావాలి డబ్బు మాత్రమే కావాలి పోరా పో భూతలా డబ్బును పెట్టుకుని దాచుకో మనిషి అన్నక కొంచెమైన భయం ఉండాలరా రే రాజేష్ అదంతా నీకెలా తెలుస్తుందిరా నువ్వు దేవుడు విగ్రహాన్ని అమ్మాలని చూసావు కదా ఒకటి మాత్రం చెప్తున్నాను ఇక నువ్వు మనసంతగా నిద్రపోలేవు నేను కడుపు మండి చెప్తున్నాను ఆ తాతయ్య బామ్మల పాపని నూరికే వదలదు నువ్వు బాగుపడవరా రే నేను బాగానే ఉంటాను రా నువ్వే రా వీధుల్లో ముష్టి ఎత్తుకుంటావు పోరా గణేష్ చెప్పి వెళ్ళింది నిజమే నేను అంజలిని కాదు రాధిక మీ మనవడు శంకర్ కి సెక్రటరీని శంకర్ మీ ఇద్దరిని చూడాలని ఎంతో ఆశపడేవారు కానీ ఇక్కడికి రావడానికి రెండు రోజుల ముందు ఒక కార్ యాక్సిడెంట్ లో ఆయన చనిపోయారు ఆయన చనిపోవడానికి ముందు నేను వస్తానని మా తాతయ్య బామ్మ ఎదురు చూస్తుంటారు ఇటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళిద్దరూ తట్టుకోలేరు అందుకని నువ్వు డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి వాళ్ళకి వివరంగా చెప్పని చెప్పారు అందుకని డాక్టర్ అంకుల్ తో ఆయన రావడానికి ఆరు నెలలు అవుతుందని నేను అబద్ధం చెప్పాను నిజం చెప్పాలని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు శివరాం రాజేష్ అనే ఇద్దరు శంకర్ గా నటిస్తూ మిమ్మల్ని మోసగిస్తూ ఉన్నారు అది మీరు బామ్మ నిజమని నమ్మి చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు ఆ సంతోషాన్ని నేను చెడగొట్ట దంచుకోలేదు అందుకని ఈ నాటకంలో నేను ఒక దాన్ని అయ్యాను నన్ను క్షమించండి నన్ను క్షమించండి శంకర్ శంకర్ కాదు శివ లండన్లో బుద్ధిగా ఉద్యోగం చేస్తూ బతకాలని వచ్చారు కానీ వచ్చిన చోట 
ఎన్ని అబద్ధాలు ఎన్ని మోసాలు నా వల్ల కాదు నేను తిరిగి వెళ్ళిపోతాను కానీ తిరిగి వెళ్ళడానికి ముందు నేను చేసిన తప్పులన్నిటికీ మీ దగ్గర క్షమాపణ అడగాలని వచ్చాను నన్ను క్షమించండి నన్ను క్షమించండి నువ్వెందుకు క్షమాపణ అడగాలి నువ్వే తప్పు చేయలేదే మంచిగా కథ చేశావు ఎవరి మీద నమ్మకం లేకుండా ఏ బంధం లేకుండా మానుల్లా ఉన్న మాకు ఊపిరి పోసి ఇప్పుడు వెళ్తానని చెప్తున్నావే ఇరవై ఐదు ఏళ్లుగా ఒకే గదిలో కాలం గడిపే పార్వతి ఇప్పుడే పాటలు పూజలంటూ మునుపట్ల సంతోషంగా ఉంది అది చెడగొట్టాలని వెళ్తున్నావా చీకట్లో ఉన్న ఇంట్లో దీపాన్ని వెలిగించిన నువ్వే దాన్ని ఆర్పేయకు బాబు ఇంకా ఇక్కడ ఉండడానికి నా మనసు అంగీకరించట్లేదు నువ్వు అలా చెప్పకు బాబు శంకర్ వందేళ్ళు క్షేమంగా ఉండాలని పూజ చేయడం కోసమే పార్వతి గుడికి వెళ్ళింది తను వచ్చేటప్పుడు శంకర్ ప్రాణాలతో లేడు వాడు చచ్చిపోయాడని చెప్తే తను తట్టుకోలేదు చచ్చిపోతుంది తను చనిపోయిన క్షణమే నేను చచ్చిపోతాను అదయ్యా క్షమించండి అలా పిలవడం అలవాటు పిలవాలి అలాగే పిలవాలి నువ్వు ప్రాణం పోసిన శంకర్ చావకూడదు నువ్వు శంకర్గా ఈ ఇంట్లోనే ఇక్కడే ఉండాలి ఈ విషయంలో నువ్వు నాకు సహాయం చేయడం ఇష్టం లేదంటే నేను ఇచ్చే ఉద్యోగం అనుకుని చెయ్యి దానికి బదులుగా నువ్వు ఈ ఇల్లు ఆస్తి ఐశ్వర్యం అన్ని తీసుకో నాకు నా పార్వతి మాత్రం ఉంటే చాలు నువ్వు ఒక్కతి మాత్రం చాలు ఏం బాబు ఈ ముసిల వయసులో నా మీద చాలు చూపించమా ఎందుకు తాతయ్య పెద్ద పెద్ద మాట్లాడి మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఇప్పుడు శంకర్ గొంతు మాత్రమే ఉంది శరీరం రాజేష్ లేడు వాడెక్కడా వెళ్ళిపోయాడు శంకర్ 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 ఎక్కడున్నావు బాబు ఏం బాబు జవాబు చెప్పవా రోజు నేనే కదా నీకు విభూతి పెడుతున్నాను పూజ రూమ్ అయిపే రాలేదు ఈ రోజు ఏమైంది నీకు దాక్కున్నావా నిన్ను ఎలా బయటికి రప్పించాలో నాకు తెలుసు శంకర్ 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 పార్వతి శంకర్ ఏదో ఇక్కడ ఉన్నాడుగా రాను రాను వీడికి తమాష ఎక్కువైపోయింది కొంచెంసేపు దాకుని బామ్మను ఆడిద్దాం అనుకున్నాను కానీ బామ్మ పాట తాతయ్య ప్రేమ నా మనసును మార్చేసింది దానికేంటి శంకర్ నువ్వు మమ్మల్ని ఆట పట్టించకపోతే ఇంకెవరిని పట్టిస్తావు సరే సరే అందరూ రండి భోం చేద్దాం